ഹലോ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ ഹായ് മക്കളെ യൂണിവേഴ്സൽ പ്ലസ് ടു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മക്കളെ ഞാൻ സെറ്റം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത് മക്കളെല്ലാവരും ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഓക്കെ സൗണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹായ് സ്നേഹ ദേവസ് ഹലോ ഷെയിൽ ഹാദി ഹലോ ഹായ് മക്കളെ ഹായ് ഹായ് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവ് കാണട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഡൈറക്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മെസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പോലെയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കും മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മളിന്ന് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യും നമ്മൾ സെറ്റാക്കും എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചേ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് അയച്ചേ എല്ലാ സൗണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹായ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ എല്ലാം സെറ്റാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്കും എല്ലാം പോവാം മക്കൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററായിട്ട് റിഫ ഫാത്തിമ ഹായ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഒരു വാഴ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു കോഫി കുടിച്ച് നിങ്ങൾ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എല്ലാവരെയും യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സലിൻ്റെ വേഗ ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വേഗ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മൾ എന്താണ് നീറ്റിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റാക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കട്ടൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി മക്കളെ ഓക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന എയിംസ് അതേപോലെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അടുത്ത വർഷം നീറ്റ് ചെയ്താൽ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ ഹായ് ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും ഗുഡ് ഈവനിങ് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും മക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പം ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കൂർമ്മ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും കണ്ടോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കും വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ സെറ്റാണ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ സെറ്റാണ് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മള് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ വെച്ചാൽ നേരെ പോയാലോ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നേരെ നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ പാർട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നത് ഊജനിസിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോളിക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൽ ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറി പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം
എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രീവിയസ് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഫോളിക്രസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഊജനിസിസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഊട്ടിയിട്ട് ഓവൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നോക്ക് ഞാൻ ഫോളിക്കിൾസും കൂടി ചേർത്ത് പറയാണ് മക്കളെ ഫോളിക്കിൾസും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓവറിയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഓവറി നമ്മുടെ എപ്പോഴാണ് ഊജനിസിസ് തുടങ്ങുക പറഞ്ഞേ എപ്പോഴും ഊജനിസിസ് തുടങ്ങുക ബിഫോർ ബർത്ത് ആണോ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആണോ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയച്ചേ എപ്പോഴും ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് ഊജനിസിസ് തുടങ്ങുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഊജനിസിസ് ബിഫോർ ബർത്ത് ആണോ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആണോ മക്കളെ ബിഫോർ ബർത്ത് ആണോ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആണോ ഊജനിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബിഫോർ ബർത്ത് ഓർ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആണ് ഊജനിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക തുടങ്ങുക എപ്പോഴാണ് യെസ് അരുണിമ വളരെ കറക്റ്റ് ഷൈലാദി വളരെ കറക്റ്റ് മുജൈദാമൻ കറക്റ്റ് റിഫ ഫാത്തിമ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ബിഫോർ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് എംബ്രിയോണിക് ലൈഫിലാണ് തുടങ്ങുക അല്ലെ ഇന്ന് കേട്ടോ ഇത് ആ എംബ്രിയോന്റെ ഓവറിയാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ആരുടെ ഓവറിയാണ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എംബ്രിയോന്റെ ഫീറ്റൽ ഓവറിയാണ് ഏത് ഓവറിയാണ് ഫീറ്റൽ ഓവറിയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫീറ്റൽ ഓവറിയിൽ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പ്രസവിച്ചോ ഈ പെൺകുട്ടി ഇമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ചോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ എംബ്രിയോ എന്റെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴും ജനിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓവറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഓവറിയിൽ എന്തുണ്ടായി ചോദിച്ചാൽ ഊഗോണിയം എന്തായിട്ട് മാറി എന്നറിയോ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഞാൻ അവിടെ സൈഡിൽ വരുതിയേക്കാം ഊഗോണിയ എന്തായിട്ട് മാറുക ഊഗോണിയ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇന്നലെ പഠിച്ചാലേ നമ്മൾ പ്രൈമറി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി എന്താ അടുത്ത സംഭവിക്കാം പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് ഏത് ഡിവിഷൻ നടക്കും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് മിയോസിസ് ഒന്ന് നടക്കും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് മിയോസിസ് ഒന്ന് നടന്ന് എന്തായി മാറണം സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മിയോസിസ് ഒന്നിന് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രൈമറി അഥവാ ബിഫോർ ബർത്ത് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് മിയോസിസ് ഒന്ന് സംഭവിക്കും പക്ഷെ ആ മിയോസിസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവോ കംപ്ലീറ്റ് ആവൂലേ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മിയോസിസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവോ കംപ്ലീറ്റ് ആവൂലേ മിയോസിസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവോ കംപ്ലീറ്റ് ആവൂലേ കംപ്ലീറ്റ് അറസ്റ്റ് ആവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഗെറ്റ് അറസ്റ്റഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാവരും അരുണിമ റിഫ ജൈതബാൻ ശൈലാദി പറഞ്ഞൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുമായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ജനിക്കുകയാണ് ഇതാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു ഈ കാണുന്ന ഓവർ എന്താ ഞാൻ വലുതാക്കി കൊടുത്തത് അത് വെറുതെ രസമായിട്ട് കൊടുത്താണ് ഓക്കെ ആ വലുതാക്കി കൊടുത്ത ഓവർ ആ ജനിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറിയാണ് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ജനിച്ചു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ബർത്ത് വന്നു കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്കാലം ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞു പതുക്ക കുട്ടി എവിടേക്ക് പോകും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഇഷാൽ സന്യഹ അറസ്റ്റ് ആകും വളരെ കറക്റ്റ് യെസ് അപ്പോ ആ കുട്ടി ജനിച്ചു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നറോ ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറോ ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റും സോറി ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റും ആര് വരും എന്നറിയോ മക്കളെ ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റും ആര് വരും എന്നറിയോ കുറച്ച് സെൽസ് വരും കുറച്ച് നമ്മൾ പറയാം സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക അവരോട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വരും ആ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റാണ് സെന്ററിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ പ്രൈമറി ഊസൈന് ചുറ്റും ആര് വന്നു കുറച്ച്
എന്ന കേട്ടോ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഒന്നും കൂടി കൂടി നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മോർ ലയേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് വന്നു യെസ് മോർ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻ അൽവസാസൽസ് വന്നു എന്ത് വന്നു മോർ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻ അൽവസാസൽസ് അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ആരാ മെയിൻ ഗാങ് മെമ്പർ ആരാണ് മെയിൻ ഗാങ് മെമ്പർ മക്കൾ ആരാണ് പ്രൈമറി യൂസ് സൈറ്റ് അവർക്ക് എന്താണ് മെയിൻ ഗാങ് മെമ്പർ പ്രൈമറി യൂസ് സൈറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റിൽ ഇതാ പ്രൈമറി യൂസ് സൈറ്റ് പക്ഷെ അവരുടെ ചുറ്റും എന്ത് വന്നു വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രാനുലസ് സെൽസ് മോർ ലയേഴ്സ് വന്നു അപ്പൊ അവരുടെ പേരെന്തായി എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ പേരെന്തായി മാറി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ പേര് മാറി അവരുടെ പേരെന്തായി സെക്കൻഡറി പോളിക്കിൾ എന്നായി ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേരിട്ടാ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്യാങ്ങിന് ഓരോ പേരിടല്ലേ നിങ്ങൾ അതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേരെന്തായി മാറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായി സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ എന്നായി ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ കറക്റ്റ് ഇല്ലാതി കറക്റ്റ് ഇനി ഇപ്പൊ സ്റ്റിൽ ആരെന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്താ സാറേ അത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആവാത്തത് നിഹാൽ വളരെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് നിഹാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ആരെയാണ് മക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ആരെന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി യൂസ് സൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അവരുടെ ചുറ്റും ആരുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഈ ഗ്രാനുലസ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വരം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഒരു സാധനം കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ലെയർ കൂടി വരും ആ ലെയറിന്റെ പേരാണ് ഏത് ലെയർ എന്ന് അറിയോ തീക്ക ലെയർ ആ ലെയറിന്റെ പേരെന്താണ് തീക്ക ലെയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുക തീക്ക ലെയർ ഈ ഗ്രീൻ വാല ആരാടാ ഈ ഗ്രീൻ കളർ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഗ്രാനുലസ സെൽസ് ആണ് ഉള്ളിൽ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആണ് ഇത് ആരെന്നെയാണ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഐഡിയിൽ ഒരൊറ്റ ലെയർ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ചുറ്റും മോർ ലയേഴ്സ് കവർ ചെയ്താൽ മോർ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനുലസ സെൽസ് വന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾ അതിന് പുറത്ത് ഒരു കവറിങ് കൂടി വരും അത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് തീക്ക അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നു പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടി ഗ്രാനുലോസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കിട്ടി അതേപോലെ തീക്ക എന്ന് പറയുന്ന വേറെ വൈബുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെയും കിട്ടി ഇപ്പൊ ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് അവർ മാറ്റി നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എണ്ണം കൂടും നിങ്ങൾ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് മാറ്റും അതേപോലെ ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് മാറ്റി ആ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതാ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്യാങ് മെമ്പർ ഇപ്പോഴും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണ് സോറി ആരാണ് ഇവിടെ ആരിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണ് നോക്ക് ഇനി പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിൽ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് ഗ്രാനുലസ എന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്രാനുലസ സുഹൃത്തുക്കളടിയിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഗ്രാനുലൂസ ചില ഗ്രാനുലൂസ സെൽസ് നമ്മൾ ആരും കൂടെ നിന്ന് പറയാം കട്ടൊക്കെ ചങ്കായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആ ബ്ലാക്ക് കളർ കണ്ടില്ലേ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിന്റെ കൂടെ നിന്ന് കണ്ട ഈ സാധനം ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാബിൽ ചെയ്തത് എന്നാൽ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് നിന്നു ഇതാ അവർ തമ്മിലുണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ സുഹൃത്തുക്കളിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരികയാണ് അല്ലേച്ചാ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ചെറിയ പിണക്കം അപ്പൊ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ആ ഗ്യാപ്പിന് വിളിച്ച പേരാണ് അറിയില്ല ആ ഗ്യാപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ നിങ്ങൾ കമന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ പേര് അത് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം അതേപോലെ നമുക്ക് ആ തീക്ക ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ തീക്ക ലെയറിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി തീക്ക ലെയർ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മാറി ഇതാ തീക്ക ലെയർ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മാറി ഒന്ന് തീക്ക ഇന്റേണയും വരും അതേപോലെ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് തീക്ക എക്സ്റ്റേണയും വരും വെരി ഗുഡ് ഷൈലാദി ആൻഡ്രം കറക്റ്റ് ആണ് നിഹാൽ ആൻഡ്രം കറക്റ്റ് ആണ് അരുണിമ ആൻഡ്രം എല്ലാരും ആൻസർ പറഞ്ഞു വളരെ യെസ് യെസ് സന്തോഷം മക്കളെ സന്തോഷം സന്തോഷം ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികളെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നോക്കൂ എല്ലാരും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കണ്ട ഈ തീക്ക എക്സ്റ്റേണ ഇത് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ എന്ന് പറയും ഇതാരാ പറയാ തീക്ക ഇന്റേണ തീക്ക ഇന്റേണയാണ് ഈ ഉള്ളിത്ത ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇതാരാണ് ഈ ഗ്രീൻ വാല ഈ ഗ്രീൻ വാല ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ ആണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ
ആള് നേരെ എന്തായിട്ട് മാറും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ആള് മാറി പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്തായി ആള് മാറി പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി ഇപ്പൊ എന്നറിയോ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ അഥവാ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് അഥവാ ടെർഷറി ഫോളിക്കലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതാ ടെർഷറി ഫോളിക്കലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ആരാണുള്ളത് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണുള്ളത് ആ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് നൈസ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി എന്നറിയോ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആള് മാറി എന്തായിട്ട് മാറി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായി മാറി അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ സുഹൃത്ത് ഇപ്പോഴും എന്താണ് കട്ടക്കുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇയാളെ കൂടെ കട്ടക് നിൽക്കുന്ന ചങ്കുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന സെല്ലാണ് ഇങ്ങനെ ക്യൂമില സൂ ഫോറസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇതാ ദാ ഇങ്ങനെ ഗ്രാനലോസ സെൽസ് അതിന് ചുറ്റുമുണ്ട് ആൻഡ്രമുണ്ട് അതേപോലെ തീക്ക ഇൻഡേണയുണ്ട് തീക്ക എക്സ്റ്റേണയുണ്ട് ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് തീക്ക ഇൻഡേണ അതിന് ചുറ്റും ആരുണ്ടാവും തീക്ക എക്സ്റ്റേണയുണ്ട് ക്ലിയർ ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഇയാൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഉള്ളിത്താള് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി മകളെ എന്തായിട്ട് മാറി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ആര് നമ്മുടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് അപ്പൊ എവിടെ വെച്ച ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം അതിന്റെ ഇടയില് പോലെ അതിന്റെ ഇടയില് ഒരു ചോദ്യം പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയത് മാറിയത് ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ടെർഷറി ഫോളിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെർഷറി ഫോളിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് മാറിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയോ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതാ സോറി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇതാ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടി ജനിച്ചു പ്രൈമറി സെൽ ചുറ്റും ആര് വന്നടാ ഗ്രാനലോസ സെൽസ് വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് പ്രൈമറി ഫോളിക്കലായി വീണ്ടും ഈ ഈ പ്രൈമറി യൂസിന് ചുറ്റും മോർ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാനലോസ സെൽസ് വന്നു പുതിയൊരു ലെയറും വന്നു തീക്ക ലെയർ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്തായി സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കലായി ക്ലിയർ ക്ലിയർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനുമ്പ് ഈ പ്രൈമറി പിന്നെ അടുത്ത ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ ആവുകയാണ് ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഉള്ളിൽ ആരാ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ചുറ്റും അവരുടെ കട്ട ചങ്ക് ഗ്രാനലോസ സെൽസ് പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ്രോം ഇത് വീണ്ടും ഗ്രാനലോസ സെൽസ് തീക്ക ലെയർ എന്തായിട്ട് മാറി രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് മാറി തീക്ക ഇന്ത്യാണിയായി തീക്ക എക്സ്റ്റേണി ആയിട്ട് മാറി ക്ലിയർ അവരുടെ പേര് ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ തീർന്നില്ല ടെർഷറി ഫോളിക്കലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി ടെർഷറി ഫോളിക്കലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഈ മെയിൻ ഗ്യാങ് മെമ്പർ ഇയാളാണ് ഇയാളെ ചുറ്റി പറ്റിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആള് സ്വഭാവം മാറി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയി കാരണം മിയോസിസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പുബേട്ടി എത്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ് പുബേട്ടി എത്തുമ്പോൾ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അതിന് കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ചങ്കുകൾ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്യാ ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് ടെർഷറി ഫോളിക്കൽ തന്നെയാണ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേര് ഇനിയാണ് അടുത്തൊരു ടിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ആരാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് മക്കളെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ആരാ ഉള്ളിലുള്ളത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഇതാ ഞാൻ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് വരച്ചു ആ ഇനിയാണ് ട്വിസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ഒരു പുതിയ സുഹൃത്തിനോടും കിട്ടി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ഒരു പുതിയ സുഹൃത്ത് വരികയാണ് ആരാന്നറിയോ ആ ചങ്ക് ആ ചങ്ങിന്റെ പേര് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ചുറ്റും കൂടി ഒരു ലെയർ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു പുതിയ സുഹൃത്ത് വരും ആ ലെയറെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ലെയറെ പേരാണ് സോണ പെലൂസിഡ എന്താ വിളിക്കുക സോണ പെലൂസിഡ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ചുറ്റും പുതിയൊരു ആ വെരി വെരി ഗുഡ് എസ് നിഹാൽ മുജൈദാബാനു എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ മിൻഹ ഓക്കെ ഐഷ മിൻഷ സോറി ഐഷ
അപ്പൊ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചൊരു പുതിയ സുഹൃത്ത് വന്നു ആർക്ക് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് പുതിയൊരു ചങ്ക് വന്നു ഏത് ചങ്ക വന്നത് സോണ പെലൂസിഡ ആ ചങ്കിന്റെ പേര് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോണ പെലൂസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ആണ് സോണ പെലൂസിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു നോൺ സെല്ലുലാർ ലെയർ കൂടിയാണ് കേട്ടോ അതിന് സെല്ലില്ലാത്തൊരു ലെയർ ആണ് നോൺ സെല്ലുലാർ ലെയർ ആണ് സോണ പെലൂസിഡ ഇതാണ് ഈ സ്വച്ഛന പേരാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം നമ്മൾ ഒരു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൂസൈറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റിൽ കാരണം സെക്കൻഡ് റൂസൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അറസ്റ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് റൂസൈറ്റിന് മിയോസിസ്റ്റോ സംഭവിക്കും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ആവൂല ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൂസൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളിലുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് സെൽസിന്റെ പ്രൈമറി സോറി നമ്മുടെ തീക്ക ഇന്ത്യാണയുണ്ട് തീക്ക എക്സ്റ്റേണയുണ്ട് ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ പേരെന്താണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മെച്ചുവർ ഫോളിക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കുള്ളവർ മെച്ചുവർ ആയ ഫോളിക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കളാണ് സാധാരണ കേസിൽ ഒരു ഓവറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ ഒരു അറുപതിനായിരം മുതൽ എൺപതിനായിരം പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ ഉണ്ടാവും പുബേട്ടി എത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി അവസാനം ഒരു മാസം എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം ഒരു ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കളെ ഉണ്ടാവും മെച്ചുവർ ഫോളിക്കൾ ഒന്നേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയൊക്കെ നശിച്ചു ആ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ഇനി എന്ത് പറയുക ഈ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടും ഈ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും ഈ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ പേര് വേഗം കമ്മന്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്രം വരക്കാം പെട്ടെന്ന് കമ്മന്റ് ചെയ്യും ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയാൽ ഇത് അങ്ങനെ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടി ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പൊട്ടി ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടി ഇത് തീക്ക ഇന്റേണയാണ് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ ആര് പുറത്തു പോവും അതെന്റെ ചോദ്യം ആര് പുറത്തു പോവും ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയാൽ ആരാണ് പുറത്തു പോവുക നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഇത് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് യൂസൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരെന്താ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ആയെന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യോ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ആയാൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ആയി എന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താന്ന് അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ റപ്ചർ ആയി ആര് പുറത്തേക്ക് പോയി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് യൂസൈറ്റ് മാത്രല്ല പുറത്തേക്ക് പോവാ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചങ്കുകൾ കൂടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെതാ അതിന്റെ കൂടെ ആരും ഇറങ്ങിപ്പോയി സോണാപ്പലൂസിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ആര് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് അറിയോ അവരുടെ മറ്റൊരു കട്ട ചങ്ക് ആരാണത് നമ്മുടെ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ അതേപോലെ ഇതാരാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ജെഡ് പി സോണ പെലൂസിഡ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ആരുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതർത്ഥം യെസ് വെരി ഗുഡ് സന്തോഷം മക്കളെ കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നു ഓകുലേഷൻ അരുണിമ ജയദമാനു ശൈലാദി നിഹാൽ ആയിഷ മിൻഷ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് റിഫ ഫാത്തിമ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് എക്സലന്റ് നിങ്ങൾ രക്ഷ ചെയ്യാം മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓവുലേഷൻ നടന്നു ഓവുലേഷൻ നടന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓവുലേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി ഉണ്ടായ സാധനം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കൾ എന്താ വിളിക്കുക കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്താ വിളിക്കുക ഈ സാധനം ബാക്കി ഉണ്ടായ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ ഗ്രാഫിയൻ പോളിക്കൾ പൊട്ടി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് പുറത്തിരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓവുലേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷന് ശേഷം ഉണ്ടായ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേരെന്താണ് റപ്ചോഡ് ഗ്രാഫിയൻ പൊളിക്കൽ പൊട്ടി തകർന്ന ഒരു മുട്ടത്തോട് ഈ മുട്ടൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരും പോലെ പൊട്ടി തകരും മുട്ട അല്ലെ അതേ മുട്ടത്തോട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിയൻ പൊളിക്കൽ പൊട്ടിയിട്ട് ആര് പുറത്തു വരും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് പുറത്തു വരും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഓവുലേഷൻ പൊട്ടി തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാഫിയൻ പൊളിക്കൾ നിങ്ങൾ
അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു കുറെ ഗ്രാൻലോസ സെൽസ് വന്നു ഒരു തീക്കാലയർ വന്നു അതിന്റെ പേര് സെക്കൻഡറി പോളിക്കൽ ആ പ്രൈമറി യൂസിന് ചുറ്റും എന്താണ് ഗ്രാൻലോസ സെൽസിന്റെ ഒരു ക്യാവിറ്റി വന്നു ആൻഡ്രോം അപ്പൊ ആൻഡ്രോം കാണുന്നത് ഏത് ഫോളിക്കിളാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ്രോം കാണുന്ന ഏത് ഫോളിക്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ്രോം കാണുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിളാണോ ടെർഷറി ഫോളിക്കിളാണോ എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് കത്തിച്ച അതൊന്നും പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ആൻഡ്രോം കാണുന്നത് ഓക്കെ ടെർഷറി ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടായി ടെർഷറി ഫോളിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറി സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രാൻലോസ സെൽസും തീക്ക ഇന്ത്യാണ് തീക്ക ലെയറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് നോക്കൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ചുറ്റും പുതിയൊരു ലെയർ വന്നു അതിന്റെ പേര് സോണാ പെലൂസിഡ സോണാ പെലൂസിന് ചുറ്റും പിന്നെ ഗ്രാൻലോസ സെൽസിന്റെ ആൻഡ്രം ഉണ്ട് തീക്ക ഇന്ത്യാണ് ഉണ്ട് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ് അതിന്റെ പേരെന്താ ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ആ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളിനെ പൊട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ടെർസറി വളരെ കറക്റ്റാണ് വളരെ കറക്റ്റാണ് യെസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം മക്കൾ എല്ലാവരോടും ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പൊട്ടി ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടാൻ സാധിച്ച ഒരു ഹോർമോൺ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ആരാണ് മണ്ടക്ക് അടിച്ചത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളുടെ മണ്ടക്ക് പോയിട്ട് ഒരാൾ അടിച്ചു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളുടെ മണ്ടക്ക് അടിച്ച ഹാമർ ആരാന്നറിയോ അതൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ആ ഹോർമോൺ ആണ് ഏതെന്നറിയോ ഈ എൽ എച്ച് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ അങ്ങനെ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹാമർ പോലെ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ മണ്ടക്ക് അടിച്ചു ആരെ മണ്ടക്ക് അടിച്ചു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളുടെ അപ്പൊ ആര് പൊട്ടി അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടി ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയപ്പോൾ ആര് പുറത്തു വന്നു സെക്കൻഡ് ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് റൂസൈഡും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനവും കൂടി പുറത്തു വന്നു ആ പുറത്തുനിന്ന് പ്രോസിന്റെ പേരാണ് ഓവുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓവ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവില്ല പൊട്ടി തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളെ കണ്ടില്ലേ ആ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്താ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയാ എന്താ വിളിക്കുക അപ്പൊ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ച ഹോർമോൺ ആണ് ശരിക്കും എൽ എച്ച് അതാണ് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ കണ്ട കോർപ്പസ് ലൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറയും മക്കളെ ലൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ മീനിങ് പറയാൻ പറ്റും ലൂട്ടി ഈ ലൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ യെല്ലോ കളർ എന്ന മീനിങ് ആണ് മാക്കുല ലൂട്ടി ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ യെല്ലോ സ്പോട്ടിന് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പറയുക യെല്ലോ കളേർഡ് ബോഡി എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുക യെല്ലോ കളേർഡ് ബോഡി എന്നാണ് ഞാൻ ക്യാൻസർ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ യെസ് സ്മാർട്ട് 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 യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഉണ്ടായി ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രോജൻ റിലാക്സിൻ ഇനിഹിം എന്നുള്ള ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആര് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും ഇത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഈസ്ട്രോജനും റിലാക്സിനും ഇനി ഇതൊക്കെ ഈസ്ട്രോജൻ ഒക്കെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ശരിക്കും ആരാന്ന് അറിയാം മുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉരുത്തൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം മുകൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ മുകളിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് അറിയാം ശരിക്ക് എല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കാണുന്നു ആരാ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആളെന്നറിയോ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ആരാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇത് ആരോട് പറയുന്നറിയോ പിറ്റൂറ്ററി യോട് പറയും ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഇതിലെ ബിഗ് ബോസ് അയാളുടെ ഒരു ബോസ് ആണ് പിറ്റൂറ്ററി ഹൈപ്പോതലാമസ് ആരോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും പിറ്റൂറ്ററി അപ്പൊ പിറ്റൂറ്ററി രണ്ട് ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും അത് ആരൊക്കെ എന്നറിയോ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും ആണ് ഈ എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറിയെ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറിയെ ടെർഷറി ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തത് സഹായിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് എച്ചിന് എന്ത് വിളിച്ചത് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിച്ചത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഈ എൽ എച്ച് ആണ് എന്തിനെ സഹായിച്ചത് ഈ എൽ എച്ച് ആണ് എന്തിനെ സഹായിച്ചത് എൽ എച്ച് ആണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളെ പൊട്ടിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അപ്പൊ എഫ് എസ് എച്ച് എന്തിനെ സഹായിച്ചു ഫോളിക്കൽ വെരി ഗുഡ് ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററി എന്ന് അരുണിയും സഹിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ കറക്റ്റ് അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ വെറ
ഇനി ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന ഫോളിക്കിൾ റിലീസ് എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഈ ഫോളിക്കിൾ ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഈസ്ട്രോജൻ എന്താ വിളിക്കുക ഈസ്ട്രോജൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫോളിക്കിൾ ആണ് ഏത് റിലീസ് ചെയ്യുക ഈസ്ട്രോജൻ റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓവുലേഷൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നത് ലാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഔട്ടർ മോസ് ലെയർ ആരാണ് തീക്ക എക്സ്റ്റേണ രണ്ടാം താരാണ് തീക്ക ഇന്റേണ മൂന്നാമത് ഗ്രാനലോസ ഇത് ആൻഡ്രം ഇത് മറ്റേ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാനലോസ സെൽസ് ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് ആണ് അതിന് ക്യുമല സൂഫോറസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഇതാരാണ് ഇത് കാണുന്നത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഇതാരാണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഉള്ളിൽ ആരാണ്ടാവാ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് പുറത്ത് ഏത് ലെയർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സോണ പെലൂസിഡ സോറി ഇതാരാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയർ ആരാ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സോണ പെലൂസിഡ എന്ന ലെയർ ആയിക്കാരൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ബാക്കി ഇനി സംശയം ഈ വീണ്ടും എടുത്ത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മെമാലിയം ലൂട്ടി മെമാലിയം കോർപ്പസ് ലൂട്ടി അതിന് പണി എന്താണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി എന്താന്ന് അറിയാം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളിന് പൊട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ആര് നമ്മളെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കോർപ്പസ് ലൂട്ടി പണി എന്താ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എന്താണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി അതിന്റെ പണി മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മെമാലിയം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്താ പണി ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജക്ഷൻ എച്ച് സി ജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റിലാക്സിന് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വളരെ കറക്റ്റ് ബി ബി യെസ് ആയിഷ മിൻഷ അരുണിമ എല്ലാരും പറഞ്ഞ് സെറ്റാണ് ഓക്കെ അടിപൊളി കുട്ടികളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു യെസ് വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വളരെ പക്ക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുഹമ്മദ് ഷബീബ് കറക്റ്റ് നീറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അനായാസം മിനിറ്റ് ഒരു സമയം വളരെ സെക്കൻഡ് ടൈം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം സെറ്റായി പഠിച്ചെന്നാണ് ഇനി ഭയങ്കര രസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോണേ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് ഏതെന്നറിയോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഇന്നത്തോട് കൂടി നോക്കിക്കോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും ആർക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ മക്കളെ ഈ പറയുന്ന മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തോട് തീരും ഈ ലൈവോട് കൂടി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ പോകാൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് തീരാൻ പോവാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ എല്ലാവിധ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇതാ ഇതോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർക്കാൻ പോവാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഹോർമോൺ കൂടുന്നു സാറൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺ ഏതൊക്കെ ഫേസ് എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇതാ സെറ്റ് ആവാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ നോട്ട് ഇവിടെ പറയാം സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽ പ്രൈമാക്സ് ഫീമെയിൽ പ്രൈമാക്സ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടോ മക്കളെ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽ പ്രൈമാറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അത് വിഷയാക്കണ്ട അഥവാ ഫീമെയിൽ പ്രൈമാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മങ്കി എയ്പ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മളെ ഫീമെയിൽസ് ഈ ഫീമെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ പ്രൈമാറ്റിന്റെ സൈക്കിൾ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസവും ചില ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓവറിയിലും യൂട്രസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസവും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചേഞ്ച് ആണ് ശരിക്ക് എന്ത് മെൻസൽ സൈക്കിൾ മക്കളെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫീമെയിലിന്റെ പ്രൈമാറ്റിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ച് യൂട്രസിൽ ഓവർ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എല്ലാ മാസവും ഫീമെയിൽസിനും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ബ്ലീഡിങ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെനാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെനാർക്ക് മെനാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നതിന് പേരാണ് അത്
ലാക്ക് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അഥവാ പ്രഗ്നൻസി അഥവാ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഫീമെയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല മെൻസൽ സൈക്കിൾ നടക്കൂല അപ്പൊ ഒരു മെൻസൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഏത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഫീമെയിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഫീമെയിൽ മെൻസൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം എല്ലാ മെൻസൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി എല്ലാവരും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് മെൻസൽ സൈക്കിൾ നിന്ന് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ എന്ത് സംഭവിക്കാം മെൻസൽ സൈക്കിൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്ത് നിൽക്കാം മെൻസൽ സൈക്കിൾ നിൽക്കാം അതേപോലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാലും മെൻസൽ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിൽക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അഥവാ ലാക്ക് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ നിൽക്കുന്നത് മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കാട്ടാം അഥവാ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്ത് മെൻസൽ സൈക്കിൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മെൻസൽ സൈക്കിൾ നിന്ന് കരുതി പ്രഗ്നൻ ആണെന്ന് അർത്ഥമില്ല മെൻസൽ സൈക്കിൾ പല കാരണത്താൽ മെൻസൽ സൈക്കിൾ നിൽക്കാം സോറി മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാം ഫീമെയിലിന് പക്ഷെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കൂല മെൻസൽ സൈക്കിൾ നടക്കൂല അപ്പോൾ മെൻസൽ സൈക്കിൾ നിൽക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് പ്രഗ്നൻസി ആയതിൻ്റെ മേ ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ട മേ ബി ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആവാം എന്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹായ് ഫാത്തിമ റഷ ഹായ് സാർ എന്ന് പറയുക യെസ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും സെറ്റായി ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ മക്കളെ ക്ഷീണണ്ണിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ഒരു കോഫി കുടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും മെൻസൽ സൈക്കിളിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയാൻ പോണത് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഫേസ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും സെറ്റാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഊർജം മെൻസൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പറയാൻ പോണുണ്ട് മെൻസൽ സൈക്കിളിന് നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഫേസ് ആണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പിന്നെയുള്ള ഫേസ് ആണ് പോളിക്കുലാർ ഒരു പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഒരു സെക്രട്ടറി ഫേസ് കണ്ട സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫേസ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് ഈ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞെട്ടും ദൈവം എന്താണ് ഈ പേര് ഫോളിക്കുലാർ പക്ഷെ അത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈസി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആക്കാൻ പോവാണ് കാത്തിരുന്നുള്ളൂ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫേസ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫേസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് ആണ് ഏകദേശം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ അഞ്ചു ദിവസം വരെ ഏത് നടക്കാം മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് നടക്കാം ആറ് ദിവസം മുതൽ ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസം വരെ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് നടക്കാം പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഓവുലേഷൻ നടക്കുക ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ബാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ബാക്കി ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ എന്ത് നടക്കാം സെക്രട്ടറി ഫേസ് ഓർ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് നടക്കാം ഇതാണ് അതിന് ടൈം അപ്പൊ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആ വരുത് മെൻസൽ അപ്പൊ ഒരു മെൻസൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് മെൻസൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണോ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനാണ് മെൻസൽ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യാ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ മെൻസൽ ഫേസ് തുടങ്ങുന്നതോട് കൂടിയാണ് എന്ത് തുടങ്ങുക സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ അപ്പോ മെൻസൽ ഫേസ് തുടങ്ങി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ മെൻസൽ ഫേസ് ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് ദിവസം വരെ ഏകദേശം എന്ത് നടക്കും ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് നടക്കും പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്ത് നടക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആണ് നടക്കുക ക്ലിയർ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫേസ് ഏതാണ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ആയി കാരണം കാരണം എന്താ ഒറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ കണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ദിവസങ്ങൾ ഏകദേശം റീഡ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിതൊരു കഥ പോലെ അങ്ങ് പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി മകളെ ഇത് ആരാ ജയിക്കാന്ന് അറിയാം ഇത് മകൾ ഇന്നത്തോട് കൂടി മെൻസൽ സൈക്കിളിന് പ്രശ്നം ഇവിടെ തീരും ഇതുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇത് യൂട്രസ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇത് ആരാ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ യൂട്രസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് യൂട്രസ് എന്ന് വരുന്ന ആരാണ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക
പോളിക്കുലാർ ഫേസ് ഓർ പ്രോലിഫർ സോറി പോളിക്കുലാർ ഫേസ് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ പോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഫോളിക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ ആ ആ ഫേസിന് എന്ത് വിളിച്ചത് പോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചത് ഈ പോളിക്കുല ഈ പോളിക്കിൾ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം പോളിക്കിൾ ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും ആ ഹോർമോണിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഹോർമോൺ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് പോളിക്കിൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരെന്താ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഈ പോളിക്കിൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേര് കമന്റ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് ഏതാണ് ആ ഹോർമോൺ ഇതാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി അതേപോലെ ടെർഷറി ഗ്രാഫിയൻ ഈ ഹോർമോൺ ഒരു സോറി ഈ ഗ്രാഫിയൻ പോളിക്കിൾ ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രാഫ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിയൻ ഈ പോളിക്കിൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പോളിക്കിൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഈ പ്രൈസ് പ്രൈമറി ആവട്ടെ സെക്കൻഡറി ആവട്ടെ ടെർസറി ആവട്ടെ ഈ ഹോർമോൺ ഏത് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുക ഈസ്ട്രോജൻ ഈ ഈസ്ട്രോജൻ പോയിട്ട് എവിടെ പോയി പോന്നറിയോ യൂട്രസിൽ പോയിട്ട് ഈസ്ട്രോജൻ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട് ചെയ്യും എവിടെ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആയിഷ മിൻഷ ഈസ്ട്രോജൻ മക്കളെ ഈസ്ട്രോജൻ യെസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നു എടാ ഈസ്ട്രോജൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എടാ ഈസ്ട്രോജൻ പോയിട്ട് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫി ഈ പറയുന്ന എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ എൻഡോമെട്രി നല്ല കട്ടി അങ്ങ് കൂടും എൻഡോമെട്രി മോർ എന്താണ് തിക്കറും മോർ ഗ്ലാൻഡുലാറും മോർ വാസ്കുലാറാവും നല്ല തിക്കറാവും ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എൻഡോമെട്രി എന്ത് നല്ല തിക്കറാവും എൻഡോമെട്രി എന്തായിട്ട് മാറും നല്ല തിക്കറാവും നല്ല ഗ്ലാൻഡുലാർ ആയിട്ട് മാറും നല്ല വാസ്കുലാർ ആയിട്ട് മാറും ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ തിക്ക അവനെ കട്ടി കൂടും ഗ്ലാൻഡ് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും നല്ല വാസ്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നല്ല എന്താണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ യൂട്രസ് ഇങ്ങനെ നല്ല കട്ടി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ഈ കട്ടി ആവുന്നത് എന്ന് അറിയാം എന്തിനാണ് കട്ടി ആവുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്രസ് റെഡി ആവാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ യൂട്രസ് എല്ലാ മാസവും എന്തിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ഇംപ്ലാന്റേഷന് കാത്തിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ച് കാത്തിരിക്കും അതേപോലെ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ യൂട്രസ് എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കും ഈ കട്ടിയായി നിലനിർത്തിയത് ആരാന്നറിയോ ഇവിടെ കട്ടിയായി നിലനിർത്തിയത് ആരാണ് കട്ടിയായി നിലനിർത്തിയത് കട്ടിയായി നിലനിർത്തിയത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് അതിന്റെ സാഹചര്യം ഈസ്ട്രോജൻ പോയിട്ട് അവരോട് പറയും എൻഡോമെട്രിയം നീ നല്ല കട്ടിയായി നിൽക്ക് കാരണം ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാൻ ഇവിടെ പോവുക അപ്പൊ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ആര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇയാൾ പോയിട്ട് അയാളെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എൻഡോമെട്രി അപ്പൊ നല്ല തിക്കറോ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വെൽക്കം നമ്മൾ പറയാ രക്തം കോയലുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ആര് കുട്ടി വരുന്നതും കാത്തിട്ട് അപ്പൊ ഈസ്ട്രോജൻ പോയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ലെയർ കട്ടിയായി കട്ടിയായി വന്നില്ല ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോലിഫറേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസിന് എന്ത് വിളിച്ചത് പ്രോലിഫറേറ്റ് ഈ ഫേസ് ഉള്ളൊരു പേരും കൂടി വിളിച്ചത് ഈ ഫേസിന് എന്ത് വിളിച്ചു പ്രോലിഫറേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് കണ്ടില്ല ഇതാ പോളിക്കുലാർ ഫേസ് ഓർ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഇതിന് പ്രോലിഫറേറ്റ് ഫേസ് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ റീജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എൻഡോമെട്രി നേരത്തെ മെസ്ട്രൽ ഫേസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് കട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോയിരുന്നു ആ പൊളിഞ്ഞു പോയ സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ടിയാക്കി നിർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസിന് എന്ത് വിളിച്ചു എന്ന് അറിയാം പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്നുള്ള പേരും കൂടി വിളിച്ചത് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പേര് നോക്കി പോളിക്കുലാർ ഫേസ് ഉള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓവറിയിൽ പോളിക്കിൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് ഉള്ളൊരു പേര് അതിന് ആ ഫേസിന് ഇട്ടത് ഈ പറയുന്ന എൻഡോമെട്രിയോ എന്തായത് കൊണ്ടാണ് കട്ടി ആയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പോളിക്കുലാർ ഫേസ് ആലോചിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ത് ഉണ്ടായി പ്രൈമറി പോളിക്കിൾ സെക്കൻഡറി പോളിക്കിൾ ടെർഷറി പോളി ഗ്രാഫിയൻ പോളിക്കിൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്
കണ്ട ആ കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ അത്ര ഉള്ളൂ ആ ഒരു ലോജിക്കിൽ പഠിക്കാൻ ചെയ്യാം കാണാപ്പാടം പഠിക്കാനേ പോരുത് എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് അവിടെ പോളിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് എൽ എച്ചും പതുക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എഫ് എസ് എച്ചും കൂടുന്നുണ്ട് പതുക്കെ ആര് കൂടുന്നുണ്ട് എൽ എച്ചും കൂടുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആരെ സഹായിക്കുന്നത് ഫോളിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫോളിക്കുൽ ആർ ഫേസിൽ എന്ത് കൂടുന്നു എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചും ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോളിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ആയി ഈസ്ട്രജൻ റിലീസ് ചെയ്തു എൻഡോമെട്രി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നിന്നു അടുത്ത ഫേസ് എന്തെന്നറിയോ ഒരു ഇത്ര ദിവസം നടക്കുക ഒരു പതിമൂന്നാം ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ നമ്മുടെ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ റിസാസ് വോക്ക് ഓക്കെ റിസാസ് വോക്ക് വെൽക്കം ഹൈ യെസ് അപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ എന്താറിയോ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും എവിടേക്ക് പോകും എന്നറിയോ പീക്കിലേക്ക് പോകും എവിടേക്ക് പോകും പീക്കിലേക്ക് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും എന്തിലേക്ക് പോകും എന്നറിയോ നന്നായിട്ട് പീക്കിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും നല്ല എമൗണ്ട് കൂടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചിത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്ടാ ഈ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും ഇതാ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പീക്കിലേക്ക് പോകും യെസ് പതിനാലാം ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പതിമൂന്നര ദിവസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ എൻ സി ആർ ടി പ്രകാരം പതിനാലാം ദിവസം പഠിച്ചാൽ മതി പതിനാലാം ദിവസം എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും എവിടേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം പീക്കിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും പീക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഗ്രാഫി ആൻഡ് ഫോളിക്കൾ പൊട്ടും അപ്പൊ എന്ത് നടക്കും ഗ്രാഫി ആൻഡ് ഫോളിക്കൾ പൊട്ടുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓവുലേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഫേസിനെ എന്ത് വിളിച്ചത് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ത് ഫേസ് വിളിച്ചത് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കും ഓവുലേഷൻ സംഭവിക്കും യെസ് ആയിഷ മിൻഷ കറക്റ്റ് എൽ എച്ച് സർജൻ ആണ് വിളിക്കുക എൽ എച്ച് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുക എഫ് എസ് എച്ചിനേക്കാൾ മുകളിൽ ആരാ നിൽക്കുക എൽ എച്ച് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എൽ എച്ച് സർജ് എൽ എച്ച് സർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടും അപ്പോ കൊണ്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഫേസിന് എന്ത് വിളിച്ചത് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് വിളിച്ചത് ഈസി അപ്പൊ ഓവുലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും പീക്കിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അതിൽ എൽ എച്ചിന്റെ പീക്കാണ് ഓവുലേഷന് കാരണമാവുക പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് സംഭവിക്കുക എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചും പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എൽ എച്ചിന്റെ പീക്ക് ഓവുലേഷന് കാരണമാവും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടി ഓവുലേഷൻ നടക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയാൽ എന്താ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഗ്രാഫിയൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ എന്തുണ്ടായി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ഗ്രാഫിയൻ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയാൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഓവറിയിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോം ചെയ്യും എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കോർപ്പസ് ഓവുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്തായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഓവുലേഷൻ എന്താ മറ്റേ ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടുന്നു സെക്കൻഡറി ഹൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് അപ്പൊ എന്ത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഉണ്ട് അരുണിമ കറച്ച് എന്തുണ്ടാവുന്നു എന്താണ് കമന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മടിക്കണ്ട എല്ലാരും ഇത് ആൻസർ ചെയ്തുകൊള്ളൂ മറ്റൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലോ വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഇണ്ടാതിരിക്കണ്ട എല്ലാരും ആൻസർ പറയൂ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലെവലും മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു എനർജി ഊർജം യെസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കണ്ട കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ആൻസർ പറയുന്ന എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടി എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന അറിയോ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഫേസിന് എന്ത് വിളിച്ചത് നമ്മള് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ത് വിളിച്ചത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ത് ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് കണ്ട ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് കണ്ട സൽമാൻ എം എസ് ഹായ് ഹായ് സൽമാൻ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് എന്താടാ ഈ ഗ്രാഫ് ഓവുലേറ്ററി 
അഥവാ നിന്റെ എൻഡോമെട്രിയോ ഒന്നുകൂടി മോർ തിക്കർ മോർ ഗ്ലാൻഡുലർ മോർ ഗ്ലാൻഡുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന അറിയോ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പല സാധനങ്ങൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടായില്ലേ അതുകൊണ്ട് പല സാധനങ്ങളും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സെക്രീറ്ററി ഫേസ് എന്നുള്ള പേരും കൂടി വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്നുള്ള പേരും കൂടി വിളിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കോർപ്പസ് ലൂട്ടി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രൊജസ്റ്റോൺ പ്രൊജസ്റ്റോൺ പോയിട്ട് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എൻഡോമെട്രിയത്തോട് മോർ ഗ്ലാൻഡുലർ മോർ തിക്കർ മോർ വാസ്കുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും പറയും അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഗ്ലാൻഡുലർ ആയിട്ട് മാറും ഇഷ്ടം ഗ്ലാൻഡുലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ പല സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവര് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ സെക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിളിച്ചത് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ക്ലിയർ അല്ലേ അത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫേസ് നടക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ നമ്മുടെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തീരാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തീരും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ആരും പതുക്കെ ഇല്ലാതാവും പ്രൊജസ്റ്ററോണും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഇല്ലാതായി മാറും പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രിയത്തെ എന്ത് ചെയ്യും നിലനിർത്തൂല പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ് എൻഡോമെട്രിയത്തെ നിലനിർത്തു ഓർമ്മ ശരിക്കും പഠിച്ചോ പ്രോജസ്റോൺ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോജസ്റോൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം എൻഡോമെട്രിയത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നശിക്കാൻ തുടങ്ങും കോർപ്പസ് ലൂട്ടി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് നശിക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രൊജസ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നശിക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രൊജസ്റോൺ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോമെട്രിയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നിലനിൽക്കൂല കാരണം എൻഡോമെട്രിയത്തെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നീ പോവല്ലേ നീ നശിക്കല്ലേ നീ സെറ്റായി നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ആരായിരുന്നു പ്രൊജസ്റോൺ ആണ് പ്രൊജ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയെ നശിച്ചപ്പോ പ്രൊജസ്റോൺ നശിച്ചു പ്രൊജസ്റോൺ നശിച്ചാൽ എൻഡോമെട്രി നശിക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും മെൻസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കും അത് എൻഡോമെട്രി അതാ അപ്പൊ അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് എത്തി ഏത് ഫേസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിലേക്ക് തന്നെ എത്തി യെസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്ര ഉള്ളു ശരിക്കും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ മെൻസ്ട്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എൻഡോമെട്രി എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് എൻഡോമെട്രി ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ആ കട്ടിയായ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ കട്ടിയായ എൻഡോമെട്രി എന്ത് ചെയ്യും പൊളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവും രക്തമായിട്ട് എന്തായിട്ട് പോവും രക്തമായിട്ട് പോവും ആ രക്തമായി പോകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലീഡിങ് ഓർ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക ബ്ലീഡിങ് ഓർ മെൻസ്ട്രേഷൻ ദിസ് ഈസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയില്ലേ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും ഓവറിൽ വീണ്ടും അവർ തളരൂല അടുത്ത വർഷം എന്ത് ചെയ്യും ഓവറിൽ വീണ്ടും ഫോളിക്കിൾ എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചും ഫോളിക്കിളിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് നടക്കും ഫോളിക്കിൾ ഈസ്ട്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഈസ്ട്രജൻ പോയിട്ട് എൻഡോമെട്രിയത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എൻഡോമെട്രിയം വീണ്ടും പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യും എൻഡോമെട്രിയം വീണ്ടും പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എൻഡോമെട്രിയം കട്ടിയായി വരും വീണ്ടും ഓവുലേഷൻ നടക്കും ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടും വീണ്ടും പ്രൊജസ്റ്റോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും പ്രൊജസ്റ്റോൺ വീണ്ടും പോയിട്ട് എൻഡോമെട്രിയത്ത് വീണ്ടും കട്ടിയാക്കി 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 കൊണ്ടുപോകും വീണ്ടും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയെ നശിക്കും എൻഡോ പ്രൊജസ്റ്ററോണ്ട് അളവ് കുറയും എൻഡോമെട്രിയും പൊളിഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കും ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് എന്ന് തുടങ്ങാം ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ഓവേറിയൻ ഹോർമോണിന്റെ കൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ ഏതൊക്കെ ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺ ആണ് കൂടിയത് എന്നറിയോ എഫ് എസ് എച്ചും അതേപോലെ എന്തും കൂടി എൽ എച്ചും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ
വുഡ് മോർ ഗ്ലാൻഡുലർ ആക്കി മാറ്റും എന്നാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സെക്രീഷൻസ് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഫേസ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സെക്രട്ടറി ഫേസ് എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ പണി സോറി പ്രൊജസ്റ്ററോന്റെ പണി എൻഡോമെട്രിയത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പൊ എൻഡോമെട്രിയത്തെ കട്ടി കൂട്ടുന്ന ആരാ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തെ പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ ഏത് ആൻസർ എന്ത് വരണം ഈസ്ട്രോജൻ എൻഡോമെട്രിയത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം പ്രഗ്നൻസിയെ നിലനിർത്തുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പി ഫോർ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പി ഫോർ എന്താ ആലോചിച്ചാൽ മതി പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയൊന്നും വന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ച കുട്ടിയൊന്നും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒന്നും നടന്നില്ല കോർപ്പസലൂട്ടിയം നിരാശനായി ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പിന്നെ കോർപ്പസലൂട്ടിയം ഈ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആ കുട്ടി വന്നില്ല ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നില്ല കോർപ്പസലൂട്ടിയത്തിന്റെ വൈബ് പോയി കോർപ്പസലൂട്ടി എന്ത് ചെയ്തു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നശിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഇല്ലാതാൻ തുടങ്ങി പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഇല്ലാതാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻഡോമെട്രിയോ ഒളിഞ്ഞു പോകും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അപ്പൊ മെൻസൽ ഫേസിലേക്ക് എത്തി ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയി ഈ നോട്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺ ഏതൊക്കെ കൂടി പോളിക്കുലാർ ഫേസില് എഫ് എസ് എച്ചും കൂടി എൽ എച്ചും കൂടി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓവേറിയൻ ഇവന്റ് എന്താ നടന്നത് ഓവറിൽ എന്താ നടന്നത് സോറി 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 ഒറ്റ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതാണ് പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺ കൂടിയത് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും ആണ് എവിടെ എന്ത് കൂടിയത് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസിൽ ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് പറയാൻ കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വേണേൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ കൂടെ പിറ്റൂറ്ററി ഹോർമോൺ ഏതാ കൂടിയത് എന്നറിയോ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും ആണ് ഇവിടെ കൂടിയത് ക്ലിയർ അല്ല പിറ്റൂട്ടറി ഹോർമോൺ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ എന്താ കൂടിയത് എന്താ ഉണ്ടായത് ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ഉണ്ടായതല്ലേ ഫോളിക്കൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഏത് ഹോർമോൺ കൂടി പിറ്റൂട്ടറി ഹോർമോൺ ഏതാ കൂടിയത് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ആണ് കൂടിയത് ഓവറി ഇവന്റ് ഓവേറിയൻ ഇവന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഓ ഈ എന്നാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓവേറിയൻ ഇവന്റ് ഓവറിൽ എന്താ നടന്നത് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ ഫോളിക്കൽ ഉണ്ടായി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൽ ഉണ്ടായി ഇനി ഓവറിൽ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഫേസിൽ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ ആ ഏത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടായത് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഉണ്ടായത് ഏത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടായത് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഈസ്ട്രോജൻ പോയിട്ട് യൂട്രസിൽ എന്താ നടത്തിയത് യൂട്ടറൈൻ ഇവന്റ് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ സമയത്ത് യൂട്രസിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് അറിയോ യൂട്രസിൽ നടന്നത് എന്താ നടന്നത് യൂട്രസിൽ പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേഷൻ ഓഫ് ആര് റീജനറേഷൻ ഓഫ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രി എന്ത് ചെയ്തു റീജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഫോളിക്കുലർ ഫേസിലെ പോയിന്റുകൾ കിട്ടേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് എം സി യുക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഫോളിക്കുലർ ഫേസിൽ പിറ്റൂട്ടറി ഹോർമോൺ ഏതാ കൂടിയത് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചും ഗ്രാജുവലി കൂടി എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓവേറിയൻ ഇവന്റ് ഏതാണ് കൂടിയത് പ്രൈമറി സോറി ഓവേറിയൻ ഇവന്റ് എന്താണ് ഓവേറിയൻ ഇവന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓവറിയിലെ ഇവന്റ് ഓവറിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓവറിൽ എന്താ നടന്നത് ആ പേര് നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് എന്നുള്ള പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ഗ്രാഫിയൻ ഉണ്ടായി അടുത്ത ചോദ്യം ഓവറിയിൽ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പോളിക്കൽ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈസ്ട്രോജൻ അപ്പൊ ഓവറിയത്തെ ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഈസ്ട്രോജൻ കൂടി ഇൻക്രീസസ് ക്ലിയർ യു യൂട്രസിൽ എന്താ നടന്നത് യൂട്രസില് പ്രോലിഫറേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോലിഫറേറ്റി വേസ് വിളിച്ചത് ഈ റീജനറേഷൻ അഥവാ എൻഡോമെട്രി പൊളിഞ്ഞ എൻഡോമെട്രി ഉണ്ടല്ല അത് വീണ്ടുണ്ടാവുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോലിഫറേഷൻ ഓർ റീജനറേഷൻ അപ്പൊ എൻഡോമെട്രി ഉണ്ടായി റീ എൻഡോമെട്രി കട്ടിയായി അതാണ് യൂട്രിൻ ഇവന്റ് ഓവിലേറ്ററി വേസിൽ എന്താ നടന്നത് ആ ഓവിലേറ്ററി ഫേസിൽ ആദ്യം പിറ്റൂട്ടറി ഹോർമോൺ നോക്കാം പിറ്റൂട്ടറി ഹോർമോൺ ഏതൊക്കെ കൂടിയത് എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് പീക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുക നോട്ട് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എൽ എച്ചിന്റെ പീക്കാണ് ഓവിലേഷന് കാരണമായത് അതേപോലെ ഓവേറിൻ ഇവന്റ് എന്താ നടന്നത് ഓവിലേഷൻ ആ ഓവറിൽ എന്താ നടന്നത് ഓവിലേറ്ററി ഫേസിൽ ഓവിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓവിലേഷൻ എഴുതി ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺ എന്താ കൂടിയത് ഓവറിൽ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഓവിലേറ്ററി
ഇവിടെ ഹോർമോൺ ഏത് ഹോർമോൺ പെട്ടെന്ന് കുറയും കോർപ്പസ് ലൂട്ടി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജിസ്റ്റിറോൺ പെട്ടെന്ന് കുറയും യെസ് റിച്ച്ലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആര് ജയദവാൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ആ ടേമുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് റിച്ച്ലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എൻഡോമെട്രിയം നന്നായിട്ട് എന്താ ചെയ്തു വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയി ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വന്നു മോർ കട്ടിയായി തിക്കറായി മോർ ഗ്ലാൻഡുലറായി ഈ നല്ല വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആയി രക്ത രക്തങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ത രക്തക്കുഴലുകൾ കൊണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു എൻഡോമെട്രിയം എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് വെൽക്കും എന്നൊക്കെ പറയും റെഡ് കാർപ്പറ്റ് എന്തെങ്കിൽ ആവട്ടെ അപ്പോൾ കോർപ്പ എന്താണ് മോർ ഗ്ലാൻഡുലറായി മോർ സെക്രട്ടറി ആയി മോർ വാസ്കുലറായി എല്ലാം ആയി യൂട്രസിൽ ഓവറിൽ ഏത് ഹോർമോണാണ് കൂടുന്നത് പ്രൊജസ്റ്റോൺ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓവേറിൻ ഈവൻ എന്താ നടന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഉണ്ടായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസമാകുമ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഇംപ്ലാനേഷൻ നടന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പറയും ഞാൻ പോവാൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എവിടേക്ക് പോകും ചോദിച്ചാൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പതുക്കെ എവിടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസിലേക്ക് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നശിക്കാൻ തുടങ്ങും കോർപ്പസ് ലൂട്ടി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് നശിക്കും പ്രൊജസ്റോണിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങും പ്രൊജസ്റോണിന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എൻഡോമെട്രിയം പോളിയും അപ്പൊ ഏത് സംഭവിക്കും മെസ്റ്റൽ ഫേസ് അപ്പൊ മെസ്റ്റൽ ഫേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ആര് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രി എന്ന് ഞാൻ എഴുതും ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കും എന്ത് നടക്കും മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി എന്ത് വിളിച്ചത് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കും മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പൊട്ടി തകർന്ന് കിടക്കുന്ന എൻഡോമെട്രിയൽ സെൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റായ എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും അതിനാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ പിരീഡ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയാം മെൻസസ് ഉണ്ടായി പിരീഡ് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് യെസ് 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 ആയിഷ മിൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എൻസൈം പ്ലാസ്മിൻ മ്യൂക്കസ് ബ്ലഡ് ആണ് ആ പ്ലാസ്മിൻ ഒക്കെ ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആയ എൻസൈമുകളാണ് അതൊക്കെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ നോട്ടായി നോട്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫാണ് പറയുന്നത് ലെഫ് മെൻസ്ട്രേ നമ്മൾ ഈ ആക്സിൽ കൊടുത്തത് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് പ്രോളിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഫേസ് ആണ് അത് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഫേസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ് ഇവിടെ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എന്നുള്ള ഗാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ സെന്ററിൽ ഏത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി ചേർച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഏത് ഫേസ് ഉണ്ട് ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വൈ ആക്സസിൽ എന്താ കൊടുത്തത് യൂട്രൈൻ ഇവന്റ് ഒവേറിൻ ഹോർമോൺ ലെവൽ ഒവേറിൻ ഇവന്റ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺ ലെവൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂട്രൈൻ ഇവന്റ് ഇവിടെ എന്താ നടന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നോക്കുക അപ്പൊ യൂട്രൈൻ ഇവന്റ് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസ് നടക്കുന്ന ഇവന്റ് ആണ് ഓവേറിൻ ഹോർമോൺ ലെവൽ പറഞ്ഞാൽ ഓവറി തോ ഹോർമോണിന്റെ കേസ് ആണ് ഓവേറിൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറിൽ എന്തൊക്കെ ഇവന്റ് ആണ് നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ എന്താണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ഹോർമോണിന്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് വേറെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എടുക്കാം എന്താണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് എടുത്തു ആദ്യമാണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് ഒരു പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോലിഫ്രേറ്റീവ് ഫേസിൽ ഏത് ഹോർമോൺ കൂടും പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലെ എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടാളും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂടിയാണ് എഫ് എസ് എച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കണം നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞെന്താണ് എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ചും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോളിക്കൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർ
ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ഇയെ ആർക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തിനാണ് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും ഫോളിക്കുലർ ഫേസിന് മാച്ച് ചെയ്യും സെക്രട്ടറി ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും അത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിന് വേറെ പേരാണ് അപ്പൊ ബി ത്രീക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും അതേപോലെ മെനിസ്ട്രേഷൻ ആർക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും മെനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രി ലൈനിങ് ആണ് ആർക്ക് മാച്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾ സി ആർക്ക് ഒന്നിന് മാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ആൻസർ ഡി വരും കറക്റ്റ് എടാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇതിന് കിട്ടാണ്ട് പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയോ കേട്ടോ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് നിങ്ങൾ അതിനെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈസ്ട്രജൻ കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലോജിക്കൽ പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫോളിക്കൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ അതേപോലെ ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് അറിയാം എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് എൽ എച്ചിന് പീക്കാണ് കാരണം ഓവുലേഷൻ കാരണം ഈസ്ട്രജൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഈസ്ട്രജൻ പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓവുലേഷൻ നടത്തുന്നു പഠിച്ചു വെക്കുക ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു ഏത് ഹോർമോൺ കൂടുന്നു പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കൂടുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഏത് ഹോർമോണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കൂടുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താ പറയുക എന്തുകൊണ്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കുറവാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ കാരണം എൻഡോമെട്രി എന്ത് ചെയ്യും പൊളിഞ്ഞു പോകും ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് കൂടും ഇതിന് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ലെവൽസ് വിൽ കോസ് റിലീസ് ഓഫ് ഓവം ഓവുലേഷൻ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ നിന്ന് ഓവത്തെ പുറത്താക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അഥവാ ഓവുലേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഏത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണോ അല്ല ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എൽ എച്ച് ആണോ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫ് എസ് എച്ച് ആണോ അല്ല ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് ആൻസർ വരിക കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഡി ആ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ എൽ എച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഓവുലേഷന് കാരണം എന്ന് ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ എടുക്കണം ഈസ്ട്രജൻ കൂടിയാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഈസ്ട്രജൻ പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലോവുലേറ്ററി ഫേസിൽ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ അല്ലെ ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ ഈസ്ട്രജൻ എവിടേക്ക് പോകും പീക്കിലേക്ക് പോകും ഈസ്ട്രജൻ പീക്കിലേക്ക് പോയാൽ എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചും പീക്കിലേക്ക് പോകും എൽ എച്ച് പീക്കിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ എൽ എച്ച് പീക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എഫ് എസ് എച്ച് പീക്കിലേക്ക് പോയ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് എടുക്ക ഈസ്ട്രജൻ പീക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാ ഡി എടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ആൻസർ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ആൻസർ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഈവന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഫുൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ കാരണം അങ്ങനെ ഫുൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാലല്ലേ ഓവുലേഷൻ നടക്കുള്ളൂ റിലീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് അത് ഓവുലേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് റിലീസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓവുലേഷൻ എൽ എച്ച് സർജ് എൽ എച്ച് സർജും ആണ് എൽ എച്ച് സർജ് ഉണ്ടായാലേ ഓവുലേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ എസ്ട്രാഡിയോൾ എസ്ട്രാഡിയോൾ നമ്മൾ ഈസ്ട്രോജന്റെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണ് മനസ്സിലാക്കുക എസ്ട്രാഡിയോൾ കൂടുന്നതാണോ ഓവുലേഷൻ അല്ല ഓവുലേഷൻ ഈസ്ട്രോജൻ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഈസ്ട്രോജൻ എസ്ട്രാഡിയോൾ നിങ്ങൾ ഒരേപോലെ എടുത്താൽ മതി ചില കെമിക്കൽ ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് ഈസ്ട്രോജൻ കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പതിച്ചോളി ഓവുലേറ്ററി ഫേസിൽ എഫ് എസ് എച്ച് പീക്കിലാണ് എൽ എച്ച് പീക്കിലാണ് ഈസ്ട്രോജൻ പീക്കിലാണ് എൽ എച്ചിന് പീക്കാണ് ഓവുലേഷന് കാരണം ഓപ്ഷനിൽ എൽ എച്ചിന് പീക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് പീക്ക് ഉണ്ടാവും ഈസ്ട്രോജന് പീക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഇൻ ഈസ്ട്രോജൻ ആണോ ആൻസർ വരിക അല്ല ഇൻക്രീസ് ഇൻ
പ്രൊജക്ട് റൗണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ആണ് ഇതിന് കാരണം എല്ലാരും ആൻസർ അരുൺ ഇമ ഷൈലഹാദി അതുപോലെ മുജൈദാബാൻ എല്ലാരും ആൻസർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മെഷൽ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഇനി സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് നിങ്ങൾ പിന്നിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി മെഷൽ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഓവുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഏതാണ് എബൌട്ട് വിച്ച് ഡേ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ മെഷൽ സൈക്കിൾ ഡസ് റാപ്പിഡ് സെക്രേഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എൽ എച്ചിന്റെ റാപ്പിഡ് സെക്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഏത് ഡേലാണ് ഒരു സംശയമില്ല റാപ്പിഡ് സെക്രേഷൻ ഓ പീക്ക് എന്ന് കണ്ടോ ഒന്നും നോക്കണ്ട എത്ര ദിവസമാണ് അത് പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഫോർട്ടീൻ ഡേ ആണ് ആൻസർ വരിക ദാറ്റ്സ് ഓൾ എബൌട്ട് എന്താണ് മെൻസൽ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ആയി വിചാരിക്കുന്നു മെൻസൽ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെൻസൽ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല സെറ്റ് ആണ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ കുറച്ച് ഒരു ഒരു സന്തോഷനെ മെൻസൽ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ മെൻസൽ സൈക്കിൾ സെറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മെൻസൽ സൈക്കിൾ കാരണം നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി പോലെ മെൻസൽ സൈക്കിൾ പറഞ്ഞതാണ് സംശയം നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോറി പിന്നെയും പിന്നെയും എടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മെൻസൽ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയി നിങ്ങൾ തൃപ്തി ആയി എന്ന് നിങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജിലൂടെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടെ കട്ടൊക്കെ നിൽക്കണേ എന്നാലും നമ്മളുടെ ഒരു ഊർജം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആയിഷ മിൻഷ തന്നെ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ആണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മള് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മക്കളെ ഇത് ഭയങ്കര രസകരമായ ശരി ടോപ്പിക്കാണ് ശരിക്ക് കാരണം ആരെ ആരെ കാണാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി ആണെന്ന് അറിയാം മെസ് ഈ പറയുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സ്പേം ഓവത്തെ കാണാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് സ്പേം ആരെ കാണാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി നമ്മുടെ ഓവത്തെ ഓവ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ആംബുല ഇസ്തുമസ് ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് കേട്ടാ കാരണം അതിന്റെ അറസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റൂസൈറ്റ് ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റിലാണ് അത് സെക്കൻഡ് റൂസൈറ്റ് അറസ്റ്റ് നീങ്ങണമെങ്കിൽ അതിമാ ആര് തൊടണം സ്പേം തൊടണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പേം കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഒരു അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ആണ് മെയിൽ ഗാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് പറയാം സ്പേം ഫീമെയിലിന്റെ വെജൈനിൽ എത്തണം അതാണ്ട ഇവിടെ ഫീമെയിലിന്റെ വെജൈനിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ചാടി ഇത് സോളോ ട്രിപ്പ് ആണോ മക്കളെ അല്ല ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പ് ആണ് എത്ര സ്പേമിനെ മെയിൽ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ റിലീസ് ഓഫ് സ്പേം ആണ് എന്താണ് റിലീസ് ഓഫ് സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ഓഫ് സെമൻ ഇൻ വെജൈന വെജൈനയിൽ സ്പേമിനെ സെമനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻസെമിനേഷൻ എടാ ഈ എത്ര ഈ എത്ര സ്പേമിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേമിനെയാണ് ഒരു മെയിൽ എവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിലിന്റെ വെജൈനയിൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽസ് ആർ മില്യണേഴ്സ് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ റിലീസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പേമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിൽ മില്യണേർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേമുകളാണ് മെയിൽ ഫീമെയിലിന്റെ വെജൈനയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഇനി അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യെസ് 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 മില്യണേർ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ സെറ്റ് എല്ലാവരും സെറ്റായി ഇരുന്നൂറ് ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു രക്ഷയില്ല മക്കളെ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേമിനെ റിലീസ് ചെയ്തു ഇനി ആ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേമിൽ എത്ര ആക്കാണ് ഒരു നോർമൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണട്ടാ എത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് നോർമൽ എന്തുള്ളത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്കാണ് എന്തുണ്ടാവുക നോർമൽ ഷെയ്പ് ആൻഡ് സൈസ് നോർമൽ ഷെയ്പ് ആൻഡ് സൈസ് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും വഴി തെറ്റിപ്പോകും അയാൾക്ക് നോർമൽ ഷെയ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഇല്ല സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാം നോർമൽ ഷെയ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഉള്ളൂ ആ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരെ ആരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓവത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി
മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സ്പേം ആരാണ് മെച്ചുർ സ്പേം മെച്ചുർ ആവുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താടാ കപ്പാസിറ്റേഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റേഷൻ കപ്പാസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലീസ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സ്പേം ഈസ് കോൾഡ് കപ്പാസിറ്റേഷൻ അത് എവിടെ നടക്കാൻ പറയാ ഈ പോണ വഴിയിൽ വെച്ചാണ് ഫീമെയിലിന്റെ റീപ്രോഡക്ടീവ് ട്രാക്റ്റിൽ വെച്ചാണ് സ്പേം എന്ത് ചെയ്യാം മെച്ചുർ ആവുക ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ സ്പേം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ മെച്ചുറായി മെച്ചുറായ സ്പേം ഇതാ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തു ആദ്യം സ്പേമിനെ റിലീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ എത്ര സ്പേമിനെ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യണ് അതിൽ തന്നെ എത്ര സ്പേമിന് നോർമൽ ഷേപ്പ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതിൽ തന്നെ എത്ര പെർസെന്റേജ് വിഗറസ് മോട്ടിലിറ്റി ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിന് വിഗറസ് മോട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ വിഗറസ് മോട്ടിലിറ്റി ഉള്ള സ്പേം പോണ വഴിയിൽ വെച്ച് ഏത് വഴി ഫീമെയിലിന്റെ റീപ്രോഡക്ട് ട്രാക്ട് യൂട്രസ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വഴിയിൽ വെച്ച് സ്പേമിന്റെ തലയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേം എന്തായി മെച്ചോർഡ് സ്പേം ആയി അങ്ങനെ മെച്ചോർ ആവുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കപ്പാസിറ്റേഷൻ ആ ടൈമിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സ്പേം എവിടെ വെച്ചാൽ സ്പേം മെച്ചുർ ആവാ ഫീമെയിലിന്റെ റീപ്രോഡക്ട് ട്രാക്ടിലേ മെച്ചുർ ആവുള്ളൂ സ്പേം മെച്ചുർ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഫീമെയിലിന്റെ പ്രസൻസ് വേണം ആര് മെച്ചുർ ആവാൻ സ്പേമിന്റെ മെച്ചുരിറ്റി പൂർത്തിയാവാൻ അങ്ങനെ 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 സ്പേം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ സ്പേം ഞങ്ങളുടെ എവിടെ എത്തി ഓവത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു കഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോണ് ഇതാണ് ആരെന്നറിയോ ഇത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാരാണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഇതാ ദിസ് ഈസ് യുവർ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ചുറ്റും ഏത് ലെയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏത് ലെയർ ഉണ്ട് സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ ഉണ്ട് ഏത് ലെയർ ഉണ്ട് സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഓക്കെ തൽക്കാലം സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ എന്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി സോണ പെലൂസിഡ ലെയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് അറിയാലോ ഉള്ളിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് യെസ് ജെഡ് പി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ആരാണ് ആ ഇത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാടാ എന്താണ് ഇത് അത്ര ഹാപ്പി അല്ല ടാ സോറി ഇതിങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വരക്കാൻ പാടില്ല ആര് ഹാപ്പി അല്ല സെക്കൻഡ് റൂസ് ഇപ്പോഴും ഹാപ്പി അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹാപ്പി അല്ല ഇതാണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് ഹാപ്പി അല്ല കാരണം അതിന്റെ അറസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോഴത് സെക്കൻഡ് റൂസ് ആയിട്ടാ അതിന്റെ അറസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നീങ്ങുക അപ്പോഴാണ് ഇത് ഹാപ്പി ആവുള്ളൂ അതിന് സ്പേം തൊടണം ഓക്കെ ആ സ്റ്റോറി ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് ജെഡ് പി ഇത് സെ ആ ഇതാരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സോണ പെലൂസിഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയറാണ് ഇതാണ്ട ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഓവ ആണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഈ ഓവത്തിന്റെയും സോണ പെലൂസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ആ സ്പേസിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും എന്താണെന്നറിയോ പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എന്ന സ്പേസ് ആർക്കിടയിൽ ഉണ്ടടാ സെറ്റല്ലേ ആ യെസ് പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് ആ മാജിക്കൽ ടച്ച് ആയിട്ടില്ല വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ യെസ് അഥവാ സോണ പെലൂസിഡിന്റെയും അതേപോലെ സെക്കൻഡറി യൂസൈൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് സ്പേസ് ഉണ്ട് പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് കണ്ടില്ലേ യെസ് പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക ജെഡ് പി ഇനി ജെഡ് പിയുടെ പുറത്ത് ആരുണ്ട് ഇതൊന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കൂ സോണ പെലൂസിനിന്റെ പുറത്ത് ആരുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതുണ്ട് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ ഇതാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്താ ഇങ്ങനെ ക്രൗൺ വെച്ചിരിക്കാണ് ഒരു കിരീടം ചൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആര് ശരിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഈ ക്രൗൺ ആണ് ആര് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് എവിടുന്ന് കൂടിയതാണ് ഈ സോണ പെലൂസിന്റെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ഉള്ളത് കൂടിയതാ ചങ്ക് ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ല ചങ്ക് കൂടെയുണ്ട് സോണ പെലൂസിഡ അതിന് പുറത്ത് കൊറോണ റേഡിയ നമ്മളെ ഗ്രാനലോസ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാനലോസ സെൽസ് ആണ് ഭാവിയിൽ എന്തായിട്ട് മാറുക ഈ പറയുന്ന എന്തായിട്ട് മാറുക കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുക അപ്പൊ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ഉണ്ട് ജെഡ് പി ഉണ്ട് ഇടയിൽ പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ
ആദ്യം ആരെടുത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം കൊറോണ റേഡിയേറ്റിന്റെ എടുത്ത് ഒരൊറ്റ പൊട്ടിക്കലാണ് തന്റെ തലയിലുള്ള എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം അക്രോസോം റിലീസ് ചെയ്യും ഇതിന് വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്രോസോമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക അക്രോസോമൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ അക്രോസോമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ഓഫ് ആരാണ് റിലീസ് ഓഫ് സോ റിലീസ് ഓഫ് അക്രോസോമൽ എൻസൈം അക്രോസോമിനുള്ളിൽ എൻസൈമാണ് ഇരിക്കുന്നത് തന്റെ തലയിലുള്ള എൻസൈം എടുത്ത് ആർക്ക് നേരെ അറിയും കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് നേരെ അറിയും അപ്പൊ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വന്ന് എന്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ സോണ പെലൂസിലിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ സോണ പെലൂസിലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം അക്രോസോമൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും അക്രോസോമ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും കൊറോണ റേഡിയേറ്റിന് ഇടയിലുള്ള ചില അയോലോറോണിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഗമ്മിനൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റി നമ്മുടെ സ്പേം അത് നായകൻ എവിടെ പോയി ടച്ച് ചെയ്തു സോണ പെലൂസിലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ സ്പേമിന്റെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് സോണ പെലൂസിലാണ് ദ സോണ പെലൂസിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് ഇയാൾ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു യെസ് അപ്പൊ സോണ പെലൂസിന പറയും ഇല്ല ഉള്ളിലേക്ക് വിടൂല പിന്നെ അപ്പൊ സ്പേമ് പറയും പിന്നെ കൊറോണ റേഡിയേറ്റിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വകച്ചു വെച്ച് വന്ന ആളാണ് അപ്പോഴാണ് നീ മാറി സോണ പെലൂസിനെ നേരക്ക് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ തലയിലുള്ള അക്രോസും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സോണ പെലൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ആവും പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതാ അടുത്തൊരു ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം അടുത്ത് സ്റ്റിൽ ഉള്ളിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ നോട്ട് ചെയ്താ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്പേം റിലീസ് എന്ത് ചെയ്തു സ്പേം റിലീസ് അക്രോസോമൽ എൻസൈം സ്പേം റിലീസ് അക്രോസോമൽ എൻസൈം എന്താണ് ആൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൻഡ് ബൈൻഡ് ഓൺ എവിഡാണ് ചോദിച്ചത് സോണ പെലൂസിഡ ആൻഡ് പെനട്രേറ്റ് ത്രൂ എയിലൂടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും പെനട്രേറ്റ് ത്രൂ എയിലൂടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും പെനട്രേറ്റ് ത്രൂ സോണ പെലൂസിലൂടെ പെനട്രേറ്റ് സ്പേം റിലീസ് അക്രോസോമൽ എൻസൈം ആൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഒന്നുകൂടി ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം വെറുതെ നമ്മൾ വലിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം അഥവാ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി സ്പേം എന്താണ് എന്താണ് സ്പേം ബൈൻഡ് ഓൺ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാ സ്പേം ബൈൻഡ് ഓൺ എവിടെ സ്പേം ബൈൻഡ് ചെയ്യും എവിടെ മക്കളെ ആദ്യം സ്പേം ബൈൻഡ് ഓൺ എവിടെയാണ് സെറ്റ് പി ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഏത് കണ്ടന്റ് റിലീസ് ഓഫ് അക്രോസോം റിലീസ് ഓഫ് എന്താണ് അക്രോസോം മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ Yes, release of acrosom and penetrate through ZP. All of them are not there. Penetrate through, penetrate through ZP. You can see that. Sperm binds to the zona and release of acrosom and penetrate through. You can see that. Sperm binds to the zona and penetrate through. You can see that. Sperm binds to the zona and penetrate through. You can see that. You can see that. You can see that. You can see that. Acrosomal reaction. What is the first thing? Acrosomal reaction. Acrosomal reaction. Clear? അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ആര് വന്ന് നേരെ ഇതിലൂടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തു എന്നറിയോ നമ്മുടെ എവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്പേം സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു യെസ് സംഭവിച്ചു ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചു അഥവാ സ്പേം സോറി എവിടെ പോയി ഓക്കെ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഇത് ആരാണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു നമ്മുടെ നായകൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു ആരാണ് നമ്മുടെ ആര് ഓ സ്പേം വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദിക്കും സോണാപ്പലൂസിനെ തെറ്റി പോയ ഇല്ല സോണാപ്പലൂസിൽ അവിടെ തന്നെ ചുറ്റുമുണ്ട് സോണാപ്പലൂസിന്റെ കട്ടിയൊക്കെ മാറൂട്ടാ സോണാപ്പലൂസ് ഒന്നുകൂടി ഇവർക്ക് അവസാനം സോണാപ്പലൂസിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ സോണാപ്പലൂസിനെ അവസാനം ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോണാപ്പലൂസിനെ ഒന്നുകൂടി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും എന്തിനാന്ന് അറിയോ വേറെ സ്പേം വന്ന് ഇനിവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ സ്പേം ഓവൻ തമ്മിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്പേം ഓവ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സോണാപ്പലൂസിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ
ഊട്ടിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവമായിട്ട് മാറി എന്തായിട്ട് മാറി അറസ്റ്റ് നീങ്ങി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്കൻഡ് റൂസ് ആയിട്ട് അറസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ ടച്ചോട് കൂടി അറസ്റ്റ് നീങ്ങി ഊട്ടിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറി എന്നറിയോ ഓവമായിട്ട് മാറി എന്തായിട്ട് മാറി ഓവായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച ആ ഒരു 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 എന്താണ് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ അരുണിമ പറഞ്ഞത് കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഏതാ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ സോണാപ്പിലിസ് ഒരു കട്ടി ആയില്ലടാ അപ്പൊ സ്പേം ഇതിമ ഫ്യൂസ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ ഈ സ്പേം പ്ലാ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തട്ടിയില്ലേ ആ സമയത്ത് സോണാപ്പിലൂസർ നല്ല കട്ടി ആയില്ലടാ ഈ സോണാപ്പിലൂസർ നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി ഈ സോണാപ്പിലൂസർ കട്ടി ആവുന്ന സ്റ്റേജിന് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയോ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ ഗ്രാന്യൂൾസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൻസ് കെമിക്കൽസ് ആ കെമിക്കൽസ് ആണ് ആരെ കട്ട് ഇതാക്കിയത് ആ കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സോണാപ്പിലൂസിനെ കട്ടിയാക്കിയത് എൻ സി ആർ ഡിയിലെ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം സോണാപ്പിലൂസർ കട്ടിയായിട്ട് മാറും സോണാപ്പിലൂസർ കട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് വേറെ സ്പേമിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതാണ് കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി എന്നറിയോ സെക്കൻഡ് റൂസ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ഊട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ സ്പേം ടച്ച് ചെയ്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ബോളർ ബോഡി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രോഡ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി എന്തെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഊട്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ ഊട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഊട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഈ ഊട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഉണ്ടായി അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പേമിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു സ്പേമിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഓവത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു മക്കളെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു സൈഗോട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസമിനേഷൻ അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഓവത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി ഓവത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിട്ട് ഓവ് എന്ത് ചെയ്തു അക്രോസോമൽ കണ്ടന്റ് റിലീസ് ചെയ്തു അക്രോസോമൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു അക്രോസോമൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേം ഓവൻ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്യൂസ് ചെയ്തു പ്ലാസ് മെമ്പർ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് റൂസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഊട്ടിയുടെ ഓവമായിട്ട് മാറി ആ ഊട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ ഊട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സ്പേം ഓവത്തിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ന്യൂക്ലിയസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്പേം ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഗ്യാമീറ്റുകളുടെ എന്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്യൂസ് ചെയ്തു അച്ഛന്റെ ബോഡി എന്നുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഇതാ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ടാവും അമ്മയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൂട്ടി ചേർന്ന് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേം ഓവും കൂട്ടിച്ചേർന്നു കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സോണാപ്പിലിസർ കട്ടിയാവും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അത് കൂടാതെ എന്താ നടന്നത് സെക്കൻഡ് റൂസ് ഊട്ടിയിട്ടായിട്ട് മാറി ആ ഊട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓവം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഊട്ടിയിടും നമ്മുടെ ഊട്ടിയുടെ ന്യൂക്ലിയസും സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു സൈഗൂട്ട് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശേഷം നമ്മൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പേം കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന എഗ്ഗും കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു എൻസൈമ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ട സോണാപ്പിലിസിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോണാപ്പിലിസിലൂടെ എവിടെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൽ തട്ടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു അങ്ങനെ യഗിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും നമ്മൾ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക യഗിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും അതേപോലെ സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ദാസ് ഹ്യൂമൺ എഗ്ഗും സ്പേമും കുടിച്ചേർന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു മക്കളെ സൈഗോട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് രൂപ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്
ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സുകളായി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോറുല എന്താ വിളിക്കുക മോറുല ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഉള്ള സെല്ലിന്റെ പേരാണ് മോറുല നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സൈകോട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു ദറ്റ്സ് ഗോൾഡ് ടു സെൽ സ്റ്റേജ് നാല് സെൽ സ്റ്റേജ് ആയി അങ്ങനെ അവസാനത എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയി ആ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോറുല മോറുല അവസാനം മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലാസ്റ്റുല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ ചിത്രം കാണാൻ പറ്റും ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഞാൻ വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സെല്ലർ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സെല്ലറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്താ വിളിക്കുക ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് അതേപോലെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങ് കണ്ട ബ്ലൂ കളറിൽ കുറച്ച് സെല്ലുകൾ കണ്ടില്ലട ഈ സെല്ലങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കുക ഈ സെല്ല് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഈ സെല്ല് കണ്ടില്ല ഈ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്താ വിളിക്കുക ഇന്നർ സെൽ മാസ് അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ക്ലീവേജ് സംഭവിച്ചു മോറുല ബ്ലാസ്റ്റുല മോറുല ബ്ലാസ്റ്റുല ബ്ലാസ്റ്റുലേന്റെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ കേസിൽ ഹ്യൂമന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിങ്ങിന്റെ പേര് ട്രോഫോ ബ്ലാസ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രോഫോ ബ്ലാസ് ഒരു ഫുട്ബോൾ പോലെ വിചാരിക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സെല്ല് ആ സെല്ലിന്റെ പേരാണ് ആര് ഇന്നർ സെൽ മാസ് പുറത്ത് ലെയറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് എന്ത് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ക്യാവിറ്റി കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് അതിന് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോസീൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിച്ച അതിനൊക്കെ പുറത്ത് ആരുണ്ട് എന്നറിയോ സോണാ പെലൂസിഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തിനാണ് ഈ സോണാ പെലൂസിഡ അതിന് പിന്നാലെ നടക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സൈഗോട്ടിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തിനാണ് സോണാ പെലൂസിഡ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് ഈ സോണാ പെലൂസിഡ് ഇപ്പോഴും അതിനെ വിട്ടുപോവാത്തത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ആദ്യം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു സൈഗോട്ട് നടന്നു ക്ലീവേജ് നടന്നു മോറൽ ഉണ്ടായി ആ ട്രോഫോ എക്ടോഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ വേറെ പേരാണ് എന്ത് ട്രോഫോ എക്ടോഡ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ വേറെ പേരാണ് ട്രോഫോ എക്ടോഡ് ഇന്നർ സെൽമാസിന്റെ വേറെ പേരാണ് എംബ്രിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് കാരണം ഇന്നർ സെൽമാസ് എന്തായി മാറുള്ളതാണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ട്രോഫോ ബ്ലാ ബ്ലാസ്റ്റോസിന്റെ ഔട്ടർ മോസ് ലെയറിന്റെ പേര് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് ട്രോഫോ എക്ടോഡ് ഇന്നർ സെൽമാസ് ഇന്നർ സെൽമാസിന്റെ വേറെ പേര് എംബ്രിയോ ബ്ലാസ്റ്റ് കാരണം ഇന്നർ സെൽമാസ് ആണ് ഭാവിയിൽ എന്തായിട്ട് മാറാനുള്ളത് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറാനുള്ളത് അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായി ഈ ബ്ലാസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ബ്ലാസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് എവിടെ പോയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്ലാസ്റ്റിൽ പോയിട്ടാണ് എവിടെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാന്നറിയോ നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പത്തെ പേരെന്താ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പത്തെ രൂപം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റാ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് പോയിട്ട് നേരെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒന്ന് തൊടും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത യൂട്രസിന്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് പോയിട്ട് എംബഡിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആര് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് എൻഡോമെട്രി ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് എൻഡോമെട്രി മീസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അങ്ങനെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു അപ്പോഴാണ് എന്താ ലീഡ്സ് ടു പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഇപ്പോഴാണ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചല്ല ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അപ്പൊ ആരാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അതിന് വിളിച്ച പേര് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഗ്നന്റ് ആയി അങ്ങനെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെന്ന് അറിയോ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
സോണാപ്പലൂസിന് എന്തിനാന്ന് അറിയോ സോണാപ്പലൂസിന് ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായ എന്താണെന്ന് മെച്ചെന്നറിയോ സോണാപ്പലൂസിനുള്ള ഈ ചുറ്റും ഉള്ളത് സോണാപ്പലൂസിന് എന്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലൂടെ കുട്ടി ഇതാ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലൂടെ ഓവ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാൻ ചേരിക്കുക ഈ സൈഗോട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ വീടക്ടിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോണാപ്പലൂസിനെയാണ് അതിന് സിയാട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് രസമുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം സോണാപ്പലൂസ് അതാണ് ചങ്ക് കൂട്ട് കൂടെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇംപ്ലാനേഷൻ എന്താണ് എന്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി ട്യൂബിലാർ പ്രഗ്നൻസി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സോണാപ്പലൂസിനെ പൊട്ടിക്കും സോണാപ്പലൂസിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമീറ്ററിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ സോണാപ്പലൂസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം സോണാപ്പലൂസിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എൻഡോമീറ്ററിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കും അതിനാണ് കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അന്ന് ആ ചങ്ക് അന്ന് കൂടിയതാണ് ഏത് ചങ്ക് നമ്മുടെ ഈ സോണാപ്പലൂസിന എന്ന് കൂടിയതാ സോണാപ്പലൂസിന കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോണാപ്പലൂസിന് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി ഉസൈന്റെ കൂടെ കൂടിയത് സെക്കൻഡറി ഉസൈന്റെ കൂടെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സോണാപ്പലൂസിന്റെ കൂടിയത് ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാ ഏത് ഫോളിക്കുള്ള ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ആർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാ പറയാൻ പറ്റും ഏത് ഫോളിക്കുള്ള ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി ഉസൈന്റെ ചുറ്റും ആര് കൂടിയത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയാം സോറി ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി പോട്ടെ സെക്കൻഡറി ഉസൈറ്റിന്റെ ചുറ്റും സെക്കൻഡറി ഉസൈറ്റിന്റെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആര് സോണാപ്പലൂസിന് വന്നില്ലേ ആ സോണാപ്പലൂസിന് വന്നത് ഏന്റെ ഏന്റെ ഏത് ഫോളിക്കൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് അറിയോ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യെസ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടിയത് അന്ന് കൂടിയ ആ ചങ്ക് ദ ഇപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പക്ഷേ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും സോണാപ്പലൂസിന് ബ്രേക്ക് ആവും ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എവിടെ പറ്റി പിടിച്ചു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുട്ടി പറ്റി അമ്മ ഗർഭ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കും രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും അഥവാ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യും എൻഡോമീറ്ററിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അമ്മ അങ്ങനെ എടുക്കും അത് നമ്മൾ ഇന്റർസീഷ്യൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാരണം നോക്കൂ കുട്ടിയെ അമ്മ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻഡോമീറ്ററിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുട്ടി ഇറങ്ങി പോവാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാസെന്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലാസെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യാന്ന് അറിയോ പ്ലാസെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ നോക്കൂ ഇത് എൻഡോമീറ്ററി വിചാരിക്കാം എൻഡോമീറ്ററത്തിൽ ആര് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു എൻഡോമീറ്ററത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എൻഡോമീറ്ററത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് ആര് ഇറങ്ങി പോയി എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാസൻ സോറി നമ്മുടെ എൻഡോമീറ്ററത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബറീഡ് ഒരു സീഡ് മണ്ണിൽ പോയി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും പോലെ നമ്മുടെ എൻഡോമീറ്ററത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് ഇറങ്ങി പോയി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ എൻഡോമീറ്ററി ഇങ്ങനെ പോകും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം എൻഡോമീറ്ററിയത്തിന്റെ സോറി എൻഡോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് പോകും നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് പോകും ആര് പോകും ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഇറങ്ങി പോകും ക്ലിയർ ഇപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റിൽ എവിടെ എത്തി എൻഡോമീറ്ററിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെത്തി എവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തി എൻഡോമീറ്റർ എന്നാൽ ഞാൻ വെറുതെ കാണിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ എൻഡോമീറ്ററി ആണ് വിചാരിക്കുക ഈ എൻഡോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത ആരാണിത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഇതാരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഇന്നർ സെൽമാസ് സോറി ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൽമാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓഹോ ഇന്നർ സെൽമാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ എൻഡോമീറ്റർ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ആര് നമ്മുടെ ആര് ഇത് നോക്കൂ ഇതാരാണ് ഇപ്പൊ ഈ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോറിയോണിക് വില്ലയും ഓക്കെ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷം കോറിയോണിക് വില്ലയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യൂട്രൈൻ തെശ്യ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഇങ്ങനെ ഇന്റർ ഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലടാ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ അമ്മയുടെ ആർട്ടറീസ് അമ്മയുടെ വെയിൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാ അമ്മയുടെ ആർട്ടറീസ് അമ്മയുടെ വെയിൻസ് ഒക്കെ എൻഡോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും ആ എൻഡോമീറ്ററിൽ ഈ പറയുന്ന എന്റെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ കോറിയോണിക് വില്ലയും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ കൂടി ഇന്റർ ജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക പ്ലാസന്റെ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്ലാസന്റെ ഫോം ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് കോറിയോണിക് വില്ലയും അഥവാ ട്രോഫോബ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിയോണിക് വില്ലയും നമ്മുടെ ആരും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ കൂടി ഇന്റർ ഡിജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക പ്ലാസന്റ ഇപ്പൊ കുട്ടിയും നമ്മളുടെ എൻഡോമീറ്ററിൽ ടിഷ്യൂ അത് എൻഡോമീറ്റൽ ടിഷ്യൂ ഇഷ്ടം പോലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലഡ് വെസൽസും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോറിയോണിക് വില്ലയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കോറിയോണിക് വില്ലയെ ആചരിക്കുക ആര് വിചാരിക്കുക കോറിയോണിക് വില്ലയെ ആചരിക്കുക ഇവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അത് ആ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് കണ്ട ഇവർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർ ഡിജേറ്റും ഫോം ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെയാണ് അമ്മയും കുട്ടി നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് കണക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മദർ ആൻഡ് ഫീറ്റസ് പ്ലാസന്റ സീക്കൾ ടു കോറിയോണിക് വില്ല ആൻഡ് യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ എന്താണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാസന്റ ആൻഡ് ഫീറ്റസ് ആ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അമ്പിലിക്കൽ കോഡാണ് അപ്പൊ കുട്ടിയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബ്ലഡ് കണക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് പ്ലാസന്റ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പ്ലാസന്റ ആണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ പ്ലാസന്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കോറിയോണിക് വില്ലയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ വിചാരിക്കാം യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതങ്ങനെ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ആണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നർ സെൽമാസ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഇതിലേക്കൊക്കെ വന്ന് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അല്പം ഒന്ന് വലുതായി ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ എംബ്രിയോ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ആര് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഇവിടെ ആരുണ്ട് വിചാരിക്കാം പ്ലാസന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആരുണ്ട് വിചാരിക്കാം പ്ലാസന്റ ഈ പ്ലാസന്റെയും കുട്ടി നമ്മൾ ചെറിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയാ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് എന്നാണ് എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്ലാസന്റ് അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഈ കമ്പിലിക്കൽ കൂടിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കുട്ടിയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താ പ്ലാസന്റ പ്ലാസന്റെയും ഫീറ്റസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് ഇവിടെ എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തു അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തു കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ പ്ലാസന്റയുടെ ചിത്രമാണ് വരാ പ്ലാസന്റിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് ഈ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക കുട്ടിയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അമ്മയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് പ്ലാസന്റ വഴി അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് വഴി കുട്ടിയിലേക്ക് കുട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് എവിടേക്ക് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് വഴി പ്ലാസന്റെ വഴി അമ്മയിലേക്ക് കിട്ടിയായ അപ്പൊ കുട്ടിയും ഫീറ്റേഴ്സ് നമ്മളെ സോറി കുട്ടിയും അമ്മയും നമ്മളെ കണക്ഷൻ പ്ലാസന്റ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കണക്ഷൻ പ്ലാസന്റ് ഉണ്ടായത് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് കോറിയോണിക് വില്ലയും യൂട്രൈൻ ഡിഷ്യും ചേർന്നിട്ടാണ് കുട്ടിയും പ്ലാസന്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാസന്റ് പഠിക്കണം ന്യൂട്രീറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കുട്ടിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാസന്റിയാണ് പ്ലാസന്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വരിക നമ്മൾ ഒമ്പത് മാസ കാലത്തോളം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരസൈറ്റിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അമ്മയുടെ ഓക്സിജൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് കണ്ട ഒരു പാരസൈറ്റിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അമ്മയുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കും
ഇതാണ് നാല് ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് സി ജി എച്ച് സി ഫുൾ ഫോം ദ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണി ഗൊണാഡോട്രോഫിൻ ഇയാളെ ഫങ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഇയാളാണ് നമ്മൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയ നിലനിന്നിലേക്ക് എന്താ പ്രശ്നം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയ നിലനിന്നാലെ എൻഡോമി പ്രൊജസ്റോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കൂ പ്രൊജസ്റോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലേ എൻഡോമെട്രി നിലനിൽക്കൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് സി ജി പറഞ്ഞ ഹോർമോണാണ് ആരെ നിലനിർത്തുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലനിർത്തുന്നത് ഓക്കെ അരുണിമ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ മക്കൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് നന്നായി യെസ് സന്തോഷം അപ്പൊ നോക്കൂ എച്ച് സി ജി ഹ്യൂമൺ കോറിയോണി ഗൊണാഡോട്രോപ്പി എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം പഠിക്കുക ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഇത് ആരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എച്ച് പി എൽ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം പഠിച്ച ഹ്യൂമൻ പ്ലാസിന്റെ ലാക്ടോജൻ ഇത് വേറൊരു പേരാണ് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണി സൊമാറ്റോ മാമോൾ ട്രോഫി എന്നാണ് ഇയാൾ പണി എന്താണെന്നറിയോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ മെറ്റേണൽ ബ്ലഡ് അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ മെറ്റേണൽ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും ആരും എന്നറിയോ ഈ പറയുന്ന ഈ എച്ച് പി എൽ എച്ച് പി എൽ അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ എന്ത് കൂട്ടും തരാം അപ്പൊ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടും അതാണ് ഡയ എന്താണ് ജസ്റ്റേഷൻ ടൈമിൽ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് കാരണം എച്ച് പി എൽ എന്ന ഹോർമോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ പ്ലാസന്റെയുടെ എച്ച് പി എൽ പോയിട്ട് അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ ഈസ്ട്രോജൻ കൂട്ടും അമ്മയുടെ സോറി ഈസ്ട്രോജൻ അല്ല അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ എന്ത് കൂട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന് എമൗണ്ട് കൂട്ടും അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന് എമൗണ്ട് കൂടി അതൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടും കുട്ടിയിലേക്ക് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെക്കാനിസം ആണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള പരിപാടികളാണ് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്റ്റോന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാലോ പ്രൊജസ്റ്റോജൻ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി നിലനിർത്താനാണ് ഈസ്ട്രോജൻ അതേപോലെ യൂട്രസിന്റെ ഒക്കെ വാളിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോളിഫറേഷൻ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്റ്റോ ആണ് അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോർമോൺ ചോദിക്കും ആരാണ് എച്ച് പി എൽ എച്ച് സി ജി റിലാക്സ് എന്നുള്ള മൂന്ന് ഹോർമോൺ ആണ് എച്ച് സി ജി ഏത് ടൈമിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂറിനിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തുന്നത് കണ്ടാ നമ്മുടെ എച്ച് സി ജി എന്നുള്ള സാധനം ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മള് യൂറിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ രണ്ട് അറിയില്ല രണ്ട് രണ്ട് റെഡ് ലൈൻ വരും പ്രഗ്നൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പറയും അത് എച്ച് സി ജിന്റെ കണ്ടന്റ് യൂറിൽ എച്ച് സി ജി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താ പ്ലാസന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ പ്ലാസന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആള് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി ജി ആണ് നമ്മൾ അതിന് വെച്ചാണ് ഉറപ്പിക്കുക ആ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാവിൻഡെക്സ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഗ്രാവിൻഡെക്സ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എച്ച് പി എൽ പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റോജൻ പറഞ്ഞു പ്രൊജസ്റ്റോൺ പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയോ റിലാക്സ് എന്നുള്ള ഹോർമോണും പ്ലാസിന്റെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലാക്സ് ഓൾറെഡി ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുറമേ പ്ലാസിന്റെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിലാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ മാത്രമുള്ള ഹോർമോണാണ് എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ റിലാക്സിൻ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇതല്ലാത്ത ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റോൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാത്ത ഫീമെയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അല്ലാതെ കേസിലും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ പ്ലാസന്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രഗ്നൻസി ആർ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാസന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്നാണ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചത് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ പ്രൊജസ്റ്റോൺ ഈസ്ട്രോജൻ ഈസ് ദ ആൻസർ ബാക്കിയൊന്നും അതിന്റെ ഹോർമോൺസ് അല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്ലാസന്റ് ഇപ്പൊ പ്ലാസന്റ് ഫോം ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണി കോണാഡോ സോറി എച്ച് ഈ പ്ലാസന്റ് പ്ലാസന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് പോയിന്റ് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസന്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലാസന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്തൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കോറിയോണിക് വില്ലയും അതേപോലെ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത
മീസോഡേം അതേപോലെ ആരാണ് എൻഡോഡ് കണ്ട എക്ടോഡ് മീസോഡ് എൻഡോഡുമായിട്ട് മാറും ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ എന്താ വിളിക്ക ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ നമ്മൾ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് അറിയാലോ കാരണം നമുക്ക് എത്ര ലെയർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എക്ടോഡേം ഉണ്ട് മീസോഡേം ഉണ്ട് എൻഡോഡേം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ പറഞ്ഞത് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായി സൈഗോട്ടിട്ടായി സൈഗോട്ട് എവിടേക്ക് പോയി സൈഗോട്ട് നേരെ പോയി എന്തായിട്ട് മാറി മോറിലായിട്ട് മാറി മോറിൽ എന്തായിട്ട് മാറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി ബ്ലാസ്റ്റിലായിട്ട് മാറി ബ്ലാസ്റ്റിൽ പോയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് എവിടെ യൂട്രസിന്റെ വാളിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വാളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും പ്ലാസന്റ് ആയിട്ട് ഇന്നർ സൽമാസ് എന്തായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ സൽമാസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്ന അറിയോ എക്ടോഡും മീസോഡും എൻഡോഡും എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ജേം ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഗ്യാസ്ട്രുല ഫോം ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന എക്ടോഡേം എൻഡോഡേം മീസോഡ് എന്നാണ് പിന്നെ എന്താ ഒരു എംബ്രിയ ഉണ്ടായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് മാറുക പിന്നെ അത് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് മാറുക എന്റെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് എക്ടോഡേം ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് എൻഡോഡേം മിഡിൽ കാണുന്ന ലെയറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് മീസോഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് മാറി ഈ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ എന്താ വിളിക്ക ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ സെല്ലുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റുകളൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ സെല്ലുകളൊക്കെ മൂവ്മെന്റ് മൂവ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഗ്യാസ്ട്രുലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും മനസ്സിലായിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ എക്ടോഡും എൻഡോഡും മീസോഡും എന്നുള്ളതാണ് ആ എക്ടോഡും എൻഡോഡും മീസോഡും എന്നുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്ടോഡും എൻഡോഡും മീസോഡും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഗ്യാസ്ട്രുലേഷൻ ഈ സ്റ്റേജ് അതാ എക്ടോഡും എൻഡോഡും മീസോഡും ഉണ്ടായില്ലേ ആ സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസ്ട്രുല എന്താ വിളിക്കുക ഗ്യാസ്ട്രുല എന്നാണ് വിളിക്കുക ഞാനിതാ ഒരു വേറെതാ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതാണ്ടാ ഇത് ഗ്യാസ്ട്രുലാണ് ഈ കാണുന്ന ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഗ്യാസ്ട്രുല എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എക്ടോഡേം ഉണ്ട് മീസോഡേം ഉണ്ട് എൻഡോഡേം ഉണ്ട് ഈ എക്ടോഡേം എന്നാണ് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക സ്കിൻ ഉണ്ടാവുക മീസോഡേം എന്നാണ് മസിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ടാവുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എൻഡോഡം എന്നാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ലെങ്സ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടി ലിവർ പോലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓർഗൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗനോജനിസിസ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് പറയാൻ ജസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇനി കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ നൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി പറ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി മോറില ഉണ്ടായി ബ്ലാസ്റ്റില ഉണ്ടായി എന്തുണ്ടായി ബ്ലാസ്റ്റില് പോയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഗ്യാസ്ട്രുല എന്ന സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറി അതുപോലെ പ്ലാസിന്റെ അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാസിന്റെ ഫോം ചെയ്തു ഇന്നർ സൽമാസ് എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്യാസ്ട്രുലായിട്ട് മാറി ഈ ഗ്യാസ്ട്രുലിൽ നിന്ന് എന്താവുന്ന അറിയാം ഇനി ഓർഗൻസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും എന്തുണ്ടാവും ഓർഗൻസ് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി ഹാർട്ട് ലിവർ കിഡ്നി ഗോൾ ബ്ലാഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവണം ആ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗനോജനിസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുക ഓർഗനോജനിസിസ് അപ്പൊ ആ നമ്മള് അതിൽ അത് ഇനി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇനി അത് ഒമ്പത് മാസം എടുക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കുട്ടിയായി രൂപപ്പെടാൻ നയൻ മന്ത് ഇതാണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീക്കിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം ഫോർട്ടി വീക്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക നാൽപ്പത് ആഴ്ചകൾ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം പറയാം ഒരു ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയാം ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മുതൽ എന്നാണോ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായി ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ മുതൽ നമ്മുടെ ബർത്ത് വരെയുള്ള ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഈ ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് പറയാം അഥവാ ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് അമ്മക്ക് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായത് ആ മെൻസ്ട്രൽ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു ദിവസം
ഫൈവ് നാലിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് മന്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഏത് മാസത്തിലാണ് നടക്കുക വെച്ചാൽ അഞ്ചാം മാസമാണ് കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇളകുക അപ്പൊ നമ്മളറിയും കുട്ടി ഇളകുന്നുണ്ട് കുട്ടി ഇളക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അതെടുത്ത യഹേസോൺ ഉണ്ട് തലയിൽ മുടി വരുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം എന്താണ് ഫിഫ്ത് മന്തിൽ എന്നാണ് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് ആറാം മാസമാണ് കുട്ടിയുടെ ഐലിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുക കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആവും കണ്ണുകൾ തുറക്കും കണ്ണുകൾ ഈ ഐലിഡ് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ കീറിയിട്ട് കണ്ണുകൾ കുട്ടി കണ്ണ് തുറക്കുന്നത് ആറാം മാസമാണ് ഐ ലാഷസ് ഫോം ചെയ്യും കണ്ണ് പീലികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും എയേഴ്സ് വൺ ബോഡി ശരീരത്തിൽ എന്ത് വരുന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ രോമങ്ങൾ വരുന്നത് ആറാം മാസമാണ് ഇനി ഏഴാം മാസം ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഡിസെന്റ് ത്രൂ ഇങ്കുനൽ കനാൽ നമുക്ക് ഒരു ആറാം മാസം ആണെങ്കിൽ ആബ്ഡമിൽ ഗ്യാവിറ്റിന്ന് ടെസ്റ്റിസ് എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വരും സ്ക്രോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആൺകുട്ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഒന്നാം മാസം ഹാർട്ട് രണ്ടാം മാസം ലിംസും ഡിജിറ്റ്സും മൂന്നാം മാസം മോസ്റ്റ് ഓഫ് മേജർ ഓർഗൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും അഞ്ചാം മാസം ഫസ്റ്റ് ഇളക്കം കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെന്റ് സംഭവിക്കും ആറാം മാസം കണ്ണുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആവും ഐലിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും ഐലാഷസ് ഫോം ചെയ്യും അതേപോലെ ഹെയർസ് ഓൺ ബോഡി ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും ആണ് സോറി ഹെയർസ് ഓൺ ബോഡി എന്താണ് ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വരും എന്നുള്ളതാണ് ആറാം മാസം ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം എന്താ വിളിക്കുക മക്കൾ അറിയെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ ഒമ്പത് മാസമാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വരെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്നാണ് എന്താ വിളിക്കുക ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ട്രൈ ട്രൈ എന്നാലോ വെച്ചാൽ ട്രൈ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പിന്നെ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇത് നാലാം മാസം കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ സാറിന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല നാലാം മാസത്തിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല എൻ സി ആർ ടി ഫോർത്ത് മന്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നേ ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്നാം മാസം രണ്ടാം മാസം മൂന്നാം മാസം എന്തൊക്കെ തേർഡ് മന്തിൽ എന്തൊക്കെ നടന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഓരോ മന്തിലും ഇതൊക്കെ ഒരു മന്തിൽ ഫോർ വീക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നാം മാസം നാല് വീക്കാണ് രണ്ടാം മാസം ആവുമ്പോൾ എട്ട് വീക്ക് ആവും മൂന്നാം മാസം ആവുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വീക്ക് ആവും അങ്ങനെ ഓരോ വീക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ സെച്ചർ ഇതാണ്ട് പ്ലാസന്റ നമ്മൾ ഫോർമേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ പറയുന്ന തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് നാല് ലെയേഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എംബ്രിയോ ആണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിചാരിക്കുക സങ്കല്പിക്കുക എംബ്രിയോന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളത്തെ ലെയറിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആംനിയോൺ എന്നാണ് എന്താ പറയാ ആംനിയോൺ ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് അതാണ് കുട്ടി അതിൽ കിടക്കാണ് കുട്ടി കിടക്കുന്നത് അതിലാണ് കുട്ടി കിടക്കുന്നത് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിലാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് അതിലുള്ളിലാണ് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ലെയറിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ലെയറിന്റെ പേര് എന്താ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആംനിയോൺ ആണ് ഇത് കൂടാതെ വേറെ രണ്ട് ലെയറും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ യോക്സാക്ക് എന്ന സാധനമുണ്ട് യോക്സാക്ക് യോക്സാക്കിലാണ് കുട്ടിയോടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക യോക്സാക്കിലാണ് അതേപോലെ വേറെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അലൻഡോയിസ് എന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏത് സ്ട്രക്ചർ അലൻഡോയിസ് അത് കൂടാതെ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് എന്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പുറത്ത് ലെയർ കാണുന്നതാണ് കോറിയോൺ ഈ കോറിയോൺ എന്നാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോറിയോണിക് വില്ലൈ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോം ചെയ്തത് കോറിയോണിക് വില്ലൈ ഈ ലെയറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് കോറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ അപ്പൊ എംബ്രിയോ നമ്മളെ ഫീറ്റസിന് ചുറ്റി എത്ര ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ എന്നറിയോ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും ഉള്ള ലെയർ പേര് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ആംനിയോൺ പറയണം ഇതാണ് ആര് ആംനിയോൺ ആംനിയോൺ എൻഗ്ലോസിസ് ഫ്ലോയിഡ് ഗോൾഡ് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലോയിഡ് അതാണ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ കുട്ടിയുടെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ അതുപോലെ അത് കൂടാതെ യോക്സാക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ അലൻഡോയിസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണുന്ന ലെയർ ആണ് ഏത് ലെയർ
ഓക്സിഡോസിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ യൂട്രസിനെ നന്നായിട്ടാണ് അമർത്തി കൊടുക്കും സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് മോർ ആൻഡ് മോർ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസിന്റെ ഏത് ലെയറിലാണ് ഓക്സിഡോസിന് ആക്ട് ചെയ്യുക മയോമെട്രിയത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മയോമെട്രിയ ലിംസ് ഡിജിറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യാന്ന് സൽമാൻ ചോദിച്ചു ലിംസ് ഡിജിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് മന്തിലാണ് ലിംസ് ഡിജിറ്റ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മന്തിലാണ് ലിംസ് ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഫോം ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മന്താണ് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മന്തിൽ സൽമാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സെക്കൻഡ് മന്തിൽ ലിംസ് ഡിജിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് മന്തിൽ ആർട്ട് സെക്കൻഡ് മന്തിൽ ലിംസ് ഡിജിറ്റ്സ് മൂന്നാം മാസം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്യും യെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരണം കുട്ടി പുറത്തേക്കുള്ള സിഗ്നൽ ആരാ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫുള്ളി ഫോമിഡ് ഫീറ്റേഴ്സും പ്ലാസിന് ചില സിഗ്നൽ പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ യൂട്രസ് മൈൽഡ് ചെറുതായിട്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്നു നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് ഹൈപ്പതലാമസ് ഹൈപ്പതലാമസ് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫീറ്റൽ ഇജക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ഹൈപ്പതലാമസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഹൈപ്പതലാമസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും പിറ്റൂറ്റർ എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഹൈപ്പതലാമസ് ഒരു പിറ്റൂട്ടറിക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും പിറ്റൂട്ടർ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിഡോസിന് എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്സിഡോസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മയോമെട്രി നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടി എന്ത് ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരും എക്സ്പൾഷൻ ഓഫ് ഫീറ്റ് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാർച്ചുറേഷൻ എടാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്ന് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്താൽ മതി ഡെലിവറി ഓഫ് ബേബി നമ്മൾ പാർച്ചുറേഷൻ വിളിക്കുന്നത് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് എന്താ ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ മെക്കാനിസം ഇവിടെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഓക്സിഡോസിൻ പോലെയുള്ള ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഈ പാർച്ചുറേഷൻ എന്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ചില ആൾക്കാർക്ക് ഓക്സിഡോസ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്സിഡോസിന് എന്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പാർച്ചുറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൂടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിഡോസിൻ കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കണ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സിസേറിയയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും സിസെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ പാർച്ചുറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡോസിൻ കൂടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈസ്ട്രോജനും കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഈസ്ട്രോജൻ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ കുറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഈസ്ട്രോജൻ കൂടുന്നുണ്ട് പാർച്ചുറേഷൻ ടൈമിൽ ഓക്സിഡോസിൻ കൂടുന്നുണ്ട് ഈസ്ട്രോജൻ കൂടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വേറൊരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഈ ഓക്സിഡോസിൻ കൂടണല്ലോ കാരണം ഓക്സിഡോസിന് ഓക്സിഡോസിൻ കൂടണല്ലോ കാരണം എന്താ ഓക്സിഡോസിൻ കൂടിയാലേ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അതാണ് ഓക്സിഡോസിൻ എന്ത് വിളിച്ചത് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മളെ ബർത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിച്ചത് ബർത്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്ട്രോജൻ കൂടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എമൗണ്ട് അവിടെ കുറയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എൻസി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ഓഫ് പ്ലാസിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി പ്ലാസിന്റെ കംസ് ഔട്ട് അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ പ്ലാസിന്റെ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസിന്റെ ആർക്കും വേണ്ട പ്ലാസ് പ്ലാസിന്റെയും പുറത്തേക്ക് വരും ആ എൻഡോമെട്രിയിൽ നിന്ന് അടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരും പ്ലാസിന്റെ എന്നിട്ട് ആ പ്ലാസിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരും ആ പ്ലാസിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് അതിന് വിളിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് എത്തി ക്ലിയർ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് എത്തിയാൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്
അപ്പൊ പുറത്ത് കുട്ടി പുറത്ത് പോകാൻ ആരെന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കുട്ടി തന്നെ പ്ലസ് ആരും കൂടി പ്ലസ് തന്നെ അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരും അപ്പൊ സിഗ്നൽ ഫോർ പർച്ചുറേഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് ഫോർ ആം എന്താണ് ആൻസർ പറഞ്ഞെല്ലാരും യെസ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഷൈലാദി ഐഷമിൻഷ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സെറ്റായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഷൻ സെറ്റ് ആണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ ബോത്ത് പ്ലാസന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫുള്ളി ഫോംഡ് ഫീറ്റേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് എവിടുന്നാണ് സിഗ്നൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഫുള്ളി ഫോംഡ് ഫീറ്റേഴ്സും പ്ലാസന്റ് ആണ് സിഗ്നൽ പുറപ്പെടുവിക്കുക ആ സിഗ്നൽ ആണ് എൻഡോമെട്രിയൊക്കെ സോറി ആ സിഗ്നൽ ആണ് ഫീറ്റൽ നമ്മുടെ മയോമെട്രിയത്തെ ചെറുതായിട്ട് കണ്ട്രാക്ഷന് കാരണമാവുക അങ്ങനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫീറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുക അത് എവിടേക്ക് പോവാ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പിറ്റോട്ടറിയുടെ കൂടെ തീരുമാനമെടുത്ത് പിറ്റോട്ടറി ഓക്സിഡോസിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ഇ എ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടി ഇതിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നതാണ് അതാണ്ട് നമ്മളുടെ ആ കോക്സൽ ബോൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് കോക്സൽ ബോൺ കോക്സൽ ബോണിന്റെ ഈ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടില്ലേ ആ സ്പേസിലൂടെയാണ് കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ബർത്ത് കനാലിലൂടെ ലാസ്റ്റ് കുട്ടി ഉണ്ടായി കുട്ടിക്ക് ആകെ കരയാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കുട്ടിക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇതാ അത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ആ ഫുഡാണ് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പൊ ഹോർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലാക്ടേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ലാക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് സഹായിക്കുക പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് പക്ഷേ മിൽക്കിനെ ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആരാ അത് ഓക്സിഡോസിൻ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടി ജനിച്ചോ അമ്മയുടെ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മയുടെ മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ എന്ത് എന്തെന്നാ തുടങ്ങി പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോൺ മാമറി ഗ്ലാൻഡിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൽവിയോളയിൽ എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആൽവിയോളയിൽ എന്തുണ്ടാവും പറ ആൽവിയോളയിൽ മിൽക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഓൾറെഡി അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ ഇങ്ങനെ പീക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പീക്ക് കൂടി പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ത് ചെയ്യും മിൽക്ക് സിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ മിൽക്ക് സിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്താ മിൽക്കിന് ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇതെന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് വിചാരിക്ക ഈ മാമറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ന്യൂ ബോൺ ബേബി എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും സക്ലയും ന്യൂ ബോൺ ബേബി സക്ല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് സക്കിങ് ഓഫ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സക്ലിങ് ഓർ സക്കിങ് ഓഫ് നമ്മുടെ ബേബി ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഇവിടെ സക്ക് ചെയ്യും നിപ്പിള് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് അവിടേക്ക് കിട്ടുന്ന അറിയാം ഹൈപ്പോതലാമസിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഹൈപ്പോതലാമസ് അത് ആരോട് പറയും ആകെ പറയാനുള്ളത് പിറ്റൂട്ടറിയോടാണ് എല്ലാ കാര്യവും പറയാനുള്ളത് പിറ്റൂട്ടറി അപ്പൊ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഓക്സിഡോസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിഡോസ് മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മിൽക്കിനെ പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ മിൽക്ക് നമ്മുടെ ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് മാമറി ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ മാമറി ഡക്റ്റിലൂടെ പഠിച്ചില്ലേ മാമറി ആംബ്യൂളയിലൂടെ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്റ്റിലൂടെ എവിടേക്ക് എത്തും നിപ്പിളിലൂടെ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തും കുട്ടിക്ക് പാല് കിട്ടി ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്കിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ കൊളസ്ട്രോൾ യെല്ലോ കളേഡാണ് ഇവിടെ എന്റെ ചിത്രം കാണാം ത്രീ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ പാല് നോക്കി നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊളസ്ട്രോൾ പിന്നെ അഞ്ച് ഡേ ദിവസങ്ങൾ കൂടും തോറും സാധാരണ വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മിൽക്കിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും കളർ മാറി മാറി വരും ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്കിന്റെ പേരെന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അതേപോലെ മിൽക്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്ന ആന്റിബോഡി ഏതാണ് ഐ ജി എ ആന്റിബോഡി ആണ് ഇത് ഏത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് മിൽക്കിലൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതൊരു കുട്ടിയോട് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അവകാശമാണ് കുട്ടിയുടെ മിൽക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു കുട്ടി കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ബേസിക് റൈറ്റ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് അത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊക
മുറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഏതുണ്ടാവും ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മുറിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ കേട്ടുകളില്ല കൺജോയിൻ്റെ ട്വിൻസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു സ്പേമ് ഒരു ഓവം ഒരു സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി രണ്ട് കുട്ടികളായ ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ് രണ്ട് ഓവം രണ്ട് സൈഗോട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നോൺ ഐഡിക്കൽ ട്വിൻസ് ആണ് ഇതാണ് ട്വിൻസിന്റെ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഇത്ര പറഞ്ഞ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഫിനിഷ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മക്കളെ എന്താണ് ഷുഗറിൽ ആ ഷുഗറിലെ കോണ്ടന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഷുഗറിൽ ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് ഷുഗറിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് പാല് കൊടുത്ത് ഈ പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം വേറെ കൊടുക്കണ്ട കാരണം പാല് എന്തുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ കസി എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഷുഗർ ലാക്ടോ ഷുഗർ ഉണ്ട് അതിൽ കുട്ടികളുടെ ഫുഡ് അതാണ് അത് കുട്ടിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആണ് അത് കൊടുക്കണം ആണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില കേസിലൊക്കെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാതിരിക്കാം അപ്പൊ വേറെ സപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് അത് കിട്ടണം അറിയാം അതിൽ ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര പറഞ്ഞ നമ്മൾ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല ആ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്കോട് കൂടി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രഷൻ ടോപ്പിക് അവസാനിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഷൽ സൈക്കിളുമായി ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ക്വസ്റ്റിലൊക്കെ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയ താങ്ക്സ് കാരണം നിങ്ങളുടെ സഹകരണം നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഊർജം എന്റെ എനർജി അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ലിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ വേഗ ബാച്ചിലൂടെ യൂണിവേഴ്സലിന്റെ വേഗ ബാച്ചിലൂടെ എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ താങ്ക്സ് പറയുന്നു മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് മറ്റൊരു ലൈവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ മക്കളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈ